அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் கற்கண்டு கணிதம் வழங்கக்கூடிய என்எம்எஸ் தேர்வு மாணவர்களுக்கான இணையவழியினால தொடர் நேரடி நிகழ்வுல இன்று நாம் ஆஹ் இருபத்தி ஐந்தாம் நாள் நிகழ்வுல அறிவியல் பாடத்துல தாவரங்களின் இனப்பெருக்கம் அப்படிங்கிற பாடத்தை பார்க்க இருக்கிறோம் சோ இன்றைய பாடத்தை வழங்குவதற்காக நம்முடைய கருத்தாளரை திருமதி மாலா மேடம் அறிமுகம் செய்வாங்க அதுக்கு முன்னாடி ஸ்கிரீன் கிளியரா தெரியணும் அப்படிங்கிறவங்களுக்காக ஒரு தகவல் மூணு புள்ளியை டச் பண்ணுங்க குவாலிட்டி அப்படின்ற ஒரு வேர்டு வரும் ரைட் சைட் டேப் கார்னர்ல குவாலிட்டிங்கிறத டச் பண்ணோடனே குவாலிட்டி வரும் அது ஆட்டோல ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர்னு இருக்கும் அதை செவன் டுவெண்ட்டியா மாதிரிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் ஸ்கிரீன்ல கிளியரா பிக்சர் தெரியும் லைவ் சாட் வேணாம் அப்படிங்கிறவங்க அந்த மூணு புள்ளிக்கு அப்புறம் பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டு பேர் பேசிக்கிற மாதிரி ஒரு லோகோ இருக்கும் அதை டச் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு லைவ் சாட் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்காது ஹோப் உங்களுக்கு இன்றைய நிகழ்வு மிக சிறப்பா இருக்கும் நம்புறேன் சோ இன்றைய வகுப்பை வழங்கக்கூடிய ஆசிரியரை அறிமுகம் செய்யுமாறு திருமதி மாலா மேடம் அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் செந்தமிழே ஊற்று நருந்தேனே செயலினை முற்றினை உனக்களித்தேனே நைந்தாய் நீ எனில் நலிந்திடும் என் கல்வி நிலை உனக்கெனில் அது எனக்கும் தானே அன்னைக்கும் தாய் தமிழுக்கும் தமிழ் மண்ணுக்கும் அனைவருக்கும் இனிய கணித வணக்கங்கள் கற்கண்டு கணித ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு கணேஷ் அன்பு சார் அவர்களுடைய செயல் மிகவும் அளப்பரியது அவர்களுக்கு சிறந்தாழ்ந்த வணக்கங்கள் என்எம்எம்எஸ் ஆன்லைன் வகுப்பு சிறப்பாக செயல்பட துணை நிறுத்தம் எங்களுடைய சப்போர்ட்டிவ் டீம் மெம்பர்ஸ் அனைவரையும் வரவேற்கிறோம் வெள்ளத்தில் நின்றாடும் வெண்தாமரை நெஞ்சமும் கரக்கின்ற பாலொத்த வெண்மை உள்ளமும் கொண்ட மாணவர் சமூகத்தை ஆலை கரும்பு வெள்ளமென ஆக்கி தரும் ஆசிரியர் சான்றோர்கள் அனைவரையும் வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் பயிற்சி முயற்சி அயற்சி இல்லாமல் தொடர்ச்சியாக இருப்பின் வளர்ச்சி வளர்ச்சி என்பதில் சிறிதும் ஐயமில்லை வளர்ச்சி பாதைக்கு செல்ல ஒரு மடங்கு திறமை இரு மடங்கு தேடல் மூன்று மடங்கு பொறுமை நான்கு மடங்கு உழைப்பு இவை இருந்தால் வெற்றி நிச்சயம் மாணவ கண்களா வெற்றி நிச்சயம் தேடலுடன் வெற்றி கனியை எட்டி பறிக்க வகுப்பிற்கு வந்துள்ள உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம் கற்கண்டு கணிதம் என்எம்எஸ் தேர்வு எழுதும் மாணவர்களுக்காக இணையவழி பயிற்சியை மிக சிறப்பாக செயல்படுத்தி வருகிறது இருபத்தைந்தாம் நாள் நிகழ்வில் பிளான்ஸ் ரீப்ரொடக்ஷன் பாடப்பகுதியை வழங்க மிஸ்டர் ஏ அந்தோணி சகாயம் சார் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் மிஸ்டர் ஏ அந்தோணி சகாயம் சார் கிராஜுவேட் டீச்சர் அவருக்கு <laughs> அவர்களை வரவேற்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் திருமதி மாலா ஆசிரியர் அவர்களுக்கு முதலில் நன்றி தெரிவிக்கிறேன் ஆண்டனி சகாயம் சார் பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ச்சியா இணைய வழியில மாணவர்களுக்கு தொடர்ச்சியா தன்னுடைய வகுப்புகளையும் தொடர்ந்து மாணவர்களோட பயணிக்கக்கூடிய ஒரு சிறந்த ஆசிரியர் இன்று நமக்கு கருத்தாளர் அமையப்படுவதுல நம்ம எல்லாம் பெரும் பாக்கியம் செய்வார்கள் ஸோ ஆண்டனி சகாயம் சார் அந்த பாடத்தை அறிமுகம் செய்வதற்கு முன்பு உங்களுடைய மாணவர்கள் எப்படி தயாரா இருந்தா நல்லா இருக்கும் அந்த பயிற்சிக்கு அப்படிங்கிற ஒரு சில கருத்துரைகளை சொல்லிட்டு உங்களுடைய ஒர்க் பண்ணி தொடங்கலாம் சார் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க சார் How many students are online, sir? How many students are online? 240 plus, sir. If we finish, we will finish. If we finish, we will graduate. Okay, very good. Thank you. Okay. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Thank you. Good evening, sir. 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 என்ற வார்த்தைக்கு ஏற்ப வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆசிரிய பெருமக்களே என் அருமை மாணவ செல்வங்களே 
உங்கள் அனைவருக்கும் என் இனிய மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் புதுமுகமாக அறிமுகமாகும் அந்தோனி சகாயமாகிய நான் தென்காசி மாவட்டத்தில் புனித அருளப்பர் மேல்நிலைப் பள்ளியிலே பட்டாதாரி ஆசிரியராக பணியாற்றி வருகிறேன் இந்த காணொலி வாட்சி காணொலி வகுப்பறை வழியாக உங்களை காண்பதிலே மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் முதலாவது இந்த கற்கண்டு கணிதம் அதன் நிர்வாகிகள் பொறுப்பாளர்கள் இதனை செம்பட நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கு என் நெஞ்சார்ந்த நன்றி தன்னை தெரிவித்துக் கொண்டு கொள்கிறேன் இந்த வாய்ப்பானது எமது பள்ளியிலே பணியாற்றி வரக்கூடிய ஆசிரியர் திரு ஜானி என்பவரின் மூலமாகத்தான் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கிட்டியது இருப்பினும் இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொள்வதிலே மிகுந்த மகிழ்ச்சி கொரோனா வந்தது பேரலை பேரலை வந்தது புயல் வந்தது பெருங்காற்று அடித்ததுங்கிற மாதிரி வந்தது நம்மை பயமுறுத்தி சென்று விட்டது இனி குறுகிய காலங்களிலே நமது பள்ளி ஆரம்பிக்க இருப்பதாக சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்கள் என் அன்பு மாணவ செல்வங்களே மாணவர்களை பற்றி குழந்தைகளை பற்றி கலில் கிப்ரன் என்று கூறப்படக்கூடிய ஒரு லெபனோ அமெரிக்க கவிஞன் கூறுவான் த சில்ட்ரன்ஸ் ஆர் த பிளஸிங் அப்படி என்று கூறுவார் சில்ட்ரன்ஸ் ஆர் த பிளஸிங் த சில்ட்ரன்ஸ் ஆர் த பெனடிக்ட் த சில்ட்ரன்ஸ் ஆர் த பூன் என்று கூறுவார் பிளஸிங்னா என்ன குழந்தைகளாகிய நீங்கள் வாழ்த்த பெற்றவர்கள் பிளஸிங் வாழ்த்த பெற்றவர்கள் ரெண்டாவது சொல்வார் த சில்ட்ரன்ஸ் ஆர் த பெனடிக்ட் என்று கூறுவார் பெனடிக்ட் என்றால் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் குழந்தைகளாகிய நீங்கள் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் மூன்றாவதாக கூறுவார் த சில்ட்ரன்ஸ் ஆர் த பூன் என்று கூறுவார் வரம் பெற்றவர்கள் ஆம் என் அதருமை மாணவ செல்வங்களே நீங்கள் வாழ்த்த பெற்றவர்கள் நீங்கள் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் நீங்கள் வரம் பெற்றவர்கள் காரணம் தமிழகத்தில் கிட்டத்தட்ட ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் இருக்கின்ற பொழுது இந்த அருமையான ஒரு இந்த அருமையான ஒரு வாய்ப்பு உங்கள் ஒருவருக்கும் உங்கள் உங்களில் சிலருக்கு மட்டும்தான் கிடைத்திருக்கிறது எனவே நீங்கள் வாழ்த்தப்பட்டவர்கள் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் வரம் பெற்றவர்கள் என்ற உயரிய நோக்கத்தோடு எனக்கு என்ன ஒடுக்கப்பட்டு எனக்கான ஒதுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த பாடம் வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் இன் பிளான்ஸ் அன்பு மாணவர்களே உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை அன்பு மாணவர்களே உங்களுக்கு நன்றாகவே தெரியும் இந்த பூமியிலே வந்து இரண்டு விதமான பொருட்கள் காணப்படுகிறது நாம் ஒவ்வொரு பூமியில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை பல்வேறு வகையாக நம்ம வகைப்படுத்தலாம் நாம் வல்வேறு வகையாக மேல ஸ்லைட்ஸ் இருக்கு ஆ மேல ஸ்லைட் ஷோ னு ஒரு வேற இருக்கு ஸ்டாப் ஷேரிங் தான் இருக்குது சார் இல்ல சார் அது இல்ல அது இல்ல அந்த மேல டாப்ல இருக்கக்கூடிய ஃபைல் அந்த வரிசை ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா மேல வச்சீங்க ப்ளூ கலர் அதுல ஸ்லைட் ஷோ னு இருக்கு பாருங்க நீங்க பவர் பாயிண்ட்ல சொல்றேன் பவர் பாயிண்ட்ல அனோடேஷன் கரெக்ட் ஸ்லைட் ஷோ இருக்கா சார் ஆ நோ ப்ராப்ளம் இல்லனே ஆ ஆ கரெக்ட்டா வந்துருச்சு சார் இப்போ நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா The stop sharing hide in the side of the side. Yes, sir. 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 ஆ 
ఓకే సార్ అన్పు మానవ చెల్వంగలే உங்களுக்கு நன்றாக தெரிந்த உலகில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களில் உயிருள்ளவை உயிரற்றவை என்று நான் ரெண்டு வகையாக வகைப்படுத்தலாம் எந்தெந்த பொருட்கள்லாம் உயிர் இருக்குதோ அதெல்லாம் உயிருள்ள பொருட்கள் எந்தெந்த பொருட்களுக்கெல்லாம் உயிர் இல்லையோ அவை உயிரற்ற பொருட்கள் உதாரணத்திற்கு நம்ம பார்க்கலாம் உயிருள்ள பொருட்கள் என்ன இந்த உலகில் வாழக்கூடிய அத்தனை விலங்குகளும் இந்த உலகில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை உயிரினங்கள் உயிரினங்கள் என்று சொல்லும்போது அதில் ரெண்டு விதம் வந்துடும் தாவரங்கள் வந்துடும் விலங்குகள் வந்துடும் நுண் உயிரிகள் எல்லாமே வந்துடும் உயிருள்ள பொருட்கள் ஒரு பகுதியாகவும் உயிரற்ற பொருட்களை நம்ம ரெண்டு விதமா நம்ம என்ன செய்யலாம் வேறுபடுத்தலாம் ரெண்டு வகையா வகைப்படுத்தலாம் அந்த உயிரற்ற பொருட்கள் அப்படின்னாக்கா நீர் இருக்குது காற்று இருக்குது மண் இருக்குது இதெல்லாம் உயிர் நீர் நீர் காற்று மண் ஒளி இதெல்லாம் உயிரற்ற பொருட்களாக இருந்தாலும் உயிருள்ள பொருட்கள் உயிரோடு வாழ்வதற்கு உயிருள்ள பொருட்கள் உயிரோடு வாழ்வதற்கு இந்த உயிரற்ற பொருட்கள் மிகவும் தேவை உள்ளதாக இருக்கிறது உயிருள்ள பொருளுக்கும் உயிரற்ற பொருளுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா உயிருள்ள பொருட்கள் இதை வந்து ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க த லைஃப் இஸ் எ ஃபிசிக்கோ கெமிக்கல் என்டிட்டி விச் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் இரிட்டேஷன் மூமெண்ட் நியூட்ரிஷன் ரெஸ்பிரேஷன் அண்ட் ரீப்ரொடக்ஷன் என்று கூறுவார்கள் இந்த உயிருள்ள பொருளுக்கும் உயிரற்ற பொருளுக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உயிரற்ற பொருள் கல் எடுத்துக்கிடலாம் இல்லாட்டி ஒரு நீர் எடுத்துக்கிடலாம் அதற்கும் ஒரு பூனைக்குட்டிக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னாக்கா பூனை வளர்கிறது நீர் வளராது பூனை உணவு உண்ணுகிறது நியூட்ரிஷன் உண்ணுகிறது நீர் உண்ண உண்ணாது அது போல பூனை சுவாசிக்கிறது நீர் சுவாசிக்காது பூனை இனப்பெருக்கம் செய்கிறது நீர் இனப்பெருக்கம் செய்யாது இந்த இனப்பெருக்கம் என்பது ஒவ்வொரு உயிரினத்திற்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு உள்ளுணர்வு அனைத்து இந்த பூமியில் வாழக்கூடிய எல்லா உயிரினங்களும் தனது சந்ததியை வளர்க்க வேண்டும் தன் சந்ததியை வளர்க்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது அது அந்த உயிரினங்களுக்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு உள்ளுணர்வு எந்தெந்த உயிரினங்களுக்கெல்லாம் வாழ்நாள் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குதோ அந்த உயிரினங்கள்லாம் என்ன செய்யும் பொதுவாகவே இது இஸ் கைண்ட் ஆஃப் அடாப்டேஷன் இது ஒரு தகவமைப்பு அந்த உயிரினங்கள் அதிகப்படியான உயிரினங்களை உருவாக்கும் ஏன்னா கொஞ்சம் பேர் அது வாழ்வாங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இதோட சேர்ந்தது எனவே இன்று வந்து நாம் வந்து இனப்பெருக்கத்தை பற்றி படிக்க போகிறோம் இனப்பெருக்கம்னா வேறு ஒன்றுமே கிடையாது உயிரினங்கள் தன்னை போலவே இளம் உயிரியை உருவாக்குவது தான் இனப்பெருக்கம் இனம் பெருக்கம் செய்வது இனப்பெருக்கம் ரீப்ரொடக்ஷன் ரீனா மீண்டும் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னாக்கா உருவாக்குதல் ரீப்ரொடக்ஷன் மீண்டும் உருவாக்குதல் மீண்டும் உருவாக்குதல் மீண்டும் உருவாக்குதல் ஒரு தென்னைமரம் இருக்குது தென்னைமரம் நம்ம விதை போடுதோம் தென்னைமரம் வளர்ந்து வருது அது காய்களை கொடுக்கிறது அந்த காய் மீண்டும் நிலத்தில் விழுந்து அது மறுபடியும் தென்னைமரத்தை உருவாக்குது ஒரு நாய் குட்டி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஒரு நாய் குட்டி போடுகிறது அந்த இதுதான் இனப்பு இருக்கும் குட்டி போடுது அந்த அந்த குட்டி மறுபடியும் வளர்ந்து அது மறுபடியும் குட்டி போடுகிறது இப்படி தான் போய்கிட்டே இருக்குது எனவே என்று ம உயிரிகளில் இனப்பெருக்கம் என்ற ஒரு கான்செப்ட் இனம் பெருக்க இனப்பெருக்கம் என்கக்கூடிய கான்செப்ட் எந்த கருத்தியல் வந்து இல்லாட்டிக்கு அந்த நிகழ்வு வந்து நின்று விடுகிறதோ கண்டிப்பாக என்ன இருக்காது அப்படின்னாக்கா அதுக்கப்புறம் அந்த சந்ததியே இருக்காது இன்று கூட நம்ம பார்க்கலாம் அழிந்து வரும் இனங்கள் எக்ஸ்டிங்க் ஸ்பீசிஸ் என்று கூறுவார்கள் கடந்த இருநூத்தி ஐம்பது ஆண்டுகளில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட அறநூறு வகையான தாவரங்கள் அப்படியே அழிஞ்சு போச்சுன்னு சொல்கிறாங்க அழிஞ்சு போச்சுன்னு சொல்கிறதுக்கு காரணங்களில் வந்து நிறைய காரணங்கள் தட்பவெப்ப நிலை சூழல் தட்பவெப்ப நிலை காரணங்களாக இருந்திருக்கலாம் வறட்சி காரணங்களாக இருந்திருக்கலாம் புயல் காரணங்கள் இயற்கை சீற்றங்களின் ஒரு காரணங்களாக இருந்தாலுமே மிகவும் முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னாக்கா அங்கே இனப்பெருக்கம் நடப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லாத ஒரு சூழலும் ஒரு காரணியாக இருக்கிறது என்று அறிவியல் அறிஞர்கள் கூறுகிறார்கள் இனப்பெருக்கம் நடப்பதற்கான கா இதே இல்லை இஸ் நோ பாசிபிலிட்டி ஃபார் த ரீப்ரொடக்ஷன் அதுக்கான ப்ராசஸ் நடக்கிறதுக்கான அந்த இனப்பெருக்கம் நடப்பதற்கான ஒரு உகந்த சூழல் அங்கே இல்லை அப்படி அதுதான் முக்கியமான காரணமாக கூறுகிறார்கள் இப்போ ஒரு ஒரு இணை அழிஞ்சு விட்டது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு காடுகளில் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா தீவுகளில் இது அதிகமாக சில தீவுகளில் சில உயிரினங்கள் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கும் ஏகை சீற்றத்தின் காரணமாக அதனுடைய நம்பர் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது என்ன ஆயிரும் அப்படின்னாக்கா இரண்டு ஆண் உயிரிகள் மட்டும் அங்கே இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அதோட முடிஞ்சு போச்சு ஏன்னா காரணம் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்ய முடியாது அப்படின்னாக்கா ஒரு புதிய உயிர் புதிய உயிரின் அதே போல சாயல் ஒத்த உயிரினத்தை உருவாக்க முடியாது எனவே யானை 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 குட்டியை போடுது பூனை பூனை குட்டியை போடுகிறது முயல் முயல் குட்டியை போடுகிறது மனிதன் அதே சாயலில் ஒரு குழந்தையை பெற்றுக்கொள்கிறான் இதுதான் ரீப்ரொடக்ஷன் அது போல தாவரங்களும் என்ன செய்கிறது அப்படின்னாக்கா ஒவ்வொரு தாவரமும் தன்
இனப்பெருக்கம் இப்ப இனப்பெருக்கம் என்பது புதிய உயிரிகளை உருவாக்க தன்னை போலவே தன்னை சார்ந்த அதே மாதிரியான உயிரி பூனைக்குட்டி பூனைக்குட்டியே தான் முயல் முயலத்தான் கொடுக்கும் நாய் நாய்க்குட்டியை தான் கொடுக்கும் யானை யானைக்குட்டியை தான் பெற்றெடுக்கும் மாற்றி கொடுக்காது எனவே இதுதான் இனப்பெருக்கம் இந்த இனப்பெருக்கத்துல வந்து இந்த பாடப்பகுதியில வந்து தாவரங்களில் ஒரு மலர் எவ்வாறு கனியாக மாறுகிறது தாவரத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு மலர் ஏன்னா மலர் வந்து ரொம்ப முக்கியமான பாட்டு இப்போ அந்த மலரை பற்றி தான் நம்ம படிக்க போகிறோம் அந்த மலர் தான் முக்கியமான இனப்பெருக்கத்திற்கு தாவரங்களின் இனப்பெருக்க உறுப்பு வந்து மலர் தான் தாவரங்களினுடைய இனப்பெருக்க உறுப்பு மலர் தான் அதே மாதிரி உயிரினங்களில் இப்போ கம்பேரேட்டிவ் நம்ம வேறு எடுத்து கட்டணம் பார்க்கும்போது ரெண்டு ஒப்புமை பிடித்து பார்க்கின்ற பொழுது விலங்குகளை பார்க்குகின்ற பொழுது இனப்பெருக்க உறுப்பு அப்படின்னாக்கா ஆண்களுக்கு விந்தகம் பெண்களுக்கு அண்டம் ஆண்களுக்கு விந்தகம் பெண்களுக்கு அண்டம் ஆண்களுடைய விந்தகம் ஆஹ் இனச்செல்லான விந்தை உருவாக்குகிறது அண்ட முட்டை உருவாக்குகிறது விந்தும் முட்டையும் ஒன்று சேர்ந்து சுழற்கூடிய நிகழ்வுக்கு பேர் கரு உறுதல் கரு வளர்ந்து இளம் உயிரியாக சிறு உயிரியாக பிரசவிக்கிறது இதுதான் வந்து விலங்குகளில் நடக்கக்கூடிய இனப்பெருக்கம் இதை நீங்கள் வந்து நைன்த்து டென்த்து பத்தாம் வகுப்பு பதினோராம் வகுப்புகளில் நீங்கள் தெளிவாக படிக்கலாம் இன்று உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய தலைப்பு என்ன அப்படின்னாக்கா தாவரங்கள் எவ்வாறு இனப்பெருக்கம் செய்கிறது தாவரங்கள்ல வந்து முக்கியமாக உனக்கு அழகாக நிறைய பாகங்கள் இருக்கும் உனக்கு பார்த்தாலே தாவரத்தை பார்த்தாலே உனக்கு தெரியும் பார்த்துக்க தாவரத்தில் வந்து தண்டு தொகுப்பு வேர் தொகுப்பு தண்டு தொகுப்பு என்பது மண்ணுக்கு கீழே போற இருக்கிறது பேர் தொகுப்பு மண்ணுக்கு மேலே இருக்கிறது தண்டு தொகுப்பு தண்டு தொகுப்பில் என்னெல்லாம் காணப்படும் தண்டு காணப்படும் இலை காணப்படும் கனி காண பூக்கள் காணப்படும் கனி காணப்படும் முட்டு காணப்படும் அதே மாதிரி வேர் தொகுப்பு எங்க இருக்கும் மண்ணுக்கு கீழே இருக்கும் அந்த வேர் தொகுப்பு எப்படி இருக்கும் அது மண்ணை நோக்கி வளர்ந்துகிட்டு போகும் அதைதான் பாசிட்டிவ் ஜியோட்ராபிசம் என்று கூறுவார்கள் அதாவது என்னது மண்ணுக்கு நேர வளர்ந்துட்டு போறது நெகட்டிவ் டு போட்டோட்ராபிசம் என்று கூறுவார்கள் மண்ணுக்கு சூரிய ஒளிக்கு எதிராக வளர்ந்துட்டு போகிறது வேறு மேலே இருக்கிறது வந்து தண்டு தண்டு வந்து பாசிட்டிவ் டு போட்டோட்ராபிசம் நெகட்டிவ் டு ஜியாட்ராபிசம் என்று சொல்லுவார்கள் அதாவது சூரியனை நோக்கி வளரக்கூடியது அதுக்கப்புறம் மண்ணுக்கு எதிராக வளரக்கூடியது அப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா அந்த தாவரத்தில் வந்து தண்டு இருக்குது தண்டில் இலை இருக்குது கனி இருக்குது காய் இருக்குது பூக்கள் இருக்கின்றன அதே மாதிரி வேரில் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா வந்து வேர்கள் இருக்குது ஆணி வேர் தொகுப்பு சல்லி வேர் தொகுப்புலாம் நம்ம படிச்சிருப்போம் அப்போ வேர்கள் என்ன செய்கிறது அந்த மண்ணில் வந்து அதை ஃபிக்ஸ் ஆக்கி ஃபிக்ஸிங் அது வந்து நிலை நிறுத்த செய்கிறது அதுக்கப்புறம் நீர் கனிமங்கள் எல்லாத்தையுமே உறிஞ்சுகிறது இந்த பணியை தான் இந்த வேர் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு இப்படி பல பாகங்கள் இருந்தாலும் மலர் தான் ஒரு முக்கியமான பாகம் மலர் மலர் ரொம்ப முக்கியமான பாகம் என்ன அப்படின்னாக்கா ஒரு தாவரத்தினுடைய இனப்பெருக்க உறுப்பே மலர் தான் தாவரத்தினுடைய இனப்பெருக்க உறுப்பே மலர் தான் எனவே தாவரத்தினுடைய இனப்பெருக்க உறுப்பான மலரை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம் மலர் எப்படி கனியாக போகிறது ஏன்னா இந்த இந்த தாவரங்களை பற்றி ஏன் நான் முக்கியமாக படிக்கணும் அப்படின்னாக்கா தாவரங்கள் இல்லை அப்படின்னாக்கா மனிதர்கள் கிடையாது விலங்குகள் கிடையாது ஏன்னா இவங்க தான் வந்து பிரைமரி ப்ரொடியூசர் இவங்க தான் முதன்மையான உற்பத்தியாளர்கள் ஏன்னா அதனால நம்ம தாவரங்களை பற்றி ரொம்ப தெளிவாக படிக்க வேண்டிய ஒரு சூழலில் இருக்கிறோம் ஏன்னா சூரிய ஒளியின் மூலமாக ஒளிச்சேர்க்கையின் மூலமாக தாவரங்களை தான் உணவை தயாரிக்கிறது ஆரஞ்சு பழம் ஆரஞ்சு பழத்தை கொடுக்குது நெல் நெல் வந்து நெல்லை கொடுக்குது கோதுமை கோதுமையை கொடுக்குது மாமரம் மாங்காயை கொடுக்குது வாழை மரம் வாழையை கொடுக்குது இதெல்லாம் இல்லாமல் நம்ம வாழ முடியாது உணவுப் பொருட்கள் தானியங்கள் இல்லாமல் வாழ முடியாது கனிகள் இல்லாமல் வாழ முடியாது காய்கறிகள் இல்லாமல் நம்மளால் வாழ முடியாது சில பூக்கள் இல்லாமல் வாழ முடியாது எண்ணெய் வித்துக்கள் இல்லாமல் நம்ம வாழ முடியாது ஏன்னா அவை எல்லாம் நமக்கு சக்தியை கொடுக்கின்றது எனவே சூரிய ஒளியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆற்றலானது அந்த ஒளி ஆற்றலானது வேதியல் ஆற்றலாக மாற்றப்படுகிறது எங்கு மாற்றப்படுகிறது தாவரத்தில் தான் மாற்றப்படுகிறது தாவரத்தில் மாற்றப்பட்ட அந்த தாவரத்தில் மாற்றப்பட்ட அந்த சக்தியானது நமக்கு உணவு மூலமாக நமக்கு கிடைக்கிறது இதுவே நம்ம தாவரத்தை பற்றி கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா கனி உருவாகுது கனி எப்படி உருவாகிறது அப்போ கனிக்குள்ள விதைகள் எப்படி உருவாகிறது என்பதை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ள கண்டிப்பாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதுக்கப்புறம் மகரந்த சேர்க்கை பற்றி இதெல்லாம் வந்து டெக்னிக்கலான டேப்ஸு இதை வந்து அடுத்த இதில் வந்து பார்க்கும் அடுத்தால் வந்து இனப்பெருக்கம்னு சொல்லிட்டேன் இனப்பெருக்கம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதே போல உயிரினங்கள் தன்னை போல சாயலாக இளம் உயிரியை உருவாக்குகிறது அதுதான் இனப்பெருக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்போ இனப்பெருக்கத்தில் வந்து ரெண்டு வகையான இனப்பெருக்கம் இருக்குது ஒன்று பாலினப்பெருக்கம் இன்னொன்று பாலில்லா பெருக்கம் நம்ம வீட்டில் கூட பார்க்கலாம் முருங்கை செடி வேணும் முருங்க முருங்கை மரத்தை பார்த்தா ஒரு ஊருக்கு போயிருப்போம் ந
இங்கே வச்சாச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த கம்பை மட்டும் நட்டி வச்சா போதும் அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன செஞ்சிடும் அப்படின்னாக்கா வந்து நமக்கு என்ன செஞ்சிடும் அது முருங்க மரமா மாறி முருங்க மரமா மாறி அதே மாதிரி மல்லிகை செடி இதை மல்லிகை மல்லிகைப்பூக்குள்ள செடி அந்த செடியெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து நம்ம வச்சுக்கிடலாம் ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னாக்கா இது வந்து இது ஒரு வகையான இனப்பு இருக்கும் பாலிலா இனப்பு இருக்கும் பால் இனப்பு இருக்கும் பால் இனப்பு இருக்கும்னா அங்கே வேற ஒண்ணுமே கிடையாது ஆண் பால் பெண் பால் இரண்டு பால்களும் சேர்ந்து ஒரு உயிரினத்தை உருவாக்குது இதுதான் பால் இனப்பு இருக்கும் பால் அப்படின்னாலே செக்ஸ் செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ஏ செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஏ மீன்ஸ் நோ நோ செக்ஸ் ஸோ செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் என்றால் பால் இனங்கள் ஆண் பாலும் பெண் பாலும் சேர்ந்து ஓ அதே போல தங்களை போல ஒரு உயிரினத்தை உருவாக்கும் ஆணையை உருவாக்கலாம் அந்த பெண்ணை உருவாக்கலாம் இதுதான் பால் இனப்பு இருக்கும் பாலில இனப்பு இருக்கும் அப்படின்னாக்கா ஆண் பாலும் வேண்டாம் பெண் பாலும் வேண்டாம் இதுதான் பாலில இனப்பு இருக்கும் ஏன்னா நம்ம உடல்களில் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா ரெண்டு வகையான பகுதிகளை பார்க்கலாம் பொதுவா அது எந்த உயிரினத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி உடலை பகுதி அண்ட் அதுக்கப்புறம் என்ன அதுக்கப்புறம் வந்து இனப்பு இருக்க பகுதி இது பார்த்தா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் உடலை பகுதி உடல் பகுதி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னங்க நம்ம இதை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா தாவரத்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னா தண்டு இருக்குது வேறு இருக்குது இலை இருக்குது இதெல்லாம் உடலை பகுதிகள் அதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த விதை அந்த விதை இருக்குல்ல அந்த கனிகளில் இருக்கக்கூடிய விதை இருக்கு இல்லையா அது வந்து என்ன அந்த பகுதி என்னென்னா ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட் இனப்பு இருக்க பகுதி உடலை பகுதி நம்ம ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறோம் அதை வந்து படிக்கும் போது நம்ம ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று வந்து உடலை பகுதி உடலை பகுதி அப்படின்னாக்கா வெஜிடேட்டிவ் வெஜிடேட்டிவ் ஆர்கன்ஸ் இன்னொன்று இனப்பு இருக்க உறுப்புகள் நம்ம படம் நம்ம உயிரினங்களை பார்த்தா மனிதர்களில் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா வந்து தலை இருக்கு தலை இருக்குது நம்ம நா நாலு பகுதியாக பிரிக்கிறோம் தலை கழுத்து மார்பு அடிவயிறு அப்படின்னு பிரிக்கிறோம் இந்த பகுதிகள் அனைத்துமே என்ன அப்படின்னாக்கா உடலை பகுதிகள் தான் நம் உடலில் இருக்கக்கூடிய இனப்பெருக்க உறுப்பு என்ன அப்படின்னாக்கா வந்து ஆண்களுக்கு விந்தகமும் பெண்களுக்கு அண்டமும் அது மாதிரி தாவரங்களில் வந்து உடலை பகுதி அப்படின்னு சொல்லும்போது வேர் தண்டு இலை இதுதான் உடலை பகுதி மலர்கள் கனிகள் விதைகள் இது வந்து என்ன பகுதி அப்படின்னாக்கா இனப்பெருக்க பகுதிகள் எனவே அன்பு மாணவ செல்வங்களை புரிஞ்சுக்காங்க ஒவ்வொரு தாவரத்தையுமே வந்து அதனுடைய உடலை வந்து நாம் ரெண்டு பகுதியாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று வந்து உடலை பகுதி உடல் உடலை பகுதி உடலை பகுதி வெஜிடேட்டிவ் ஆர்கன் இனப்பெருக்க பகுதி அப்படின்னாக்கா ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் உடலை பகுதியில் வந்து தாவரங்களில் இருக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னாக்கா வேர் தண்டு இலை இதெல்லாம் வந்து உடலை பகுதி இது உடல் சார்ந்த பகுதிகள் அப்புறம் வந்து மலர்கள் கனிகள் விதைகள் இதெல்லாம் வந்து இந்த பகுதிகளை வந்து இது வந்து இவை என்ன இனப்பெருக்கத்தில் பங்கு பெறக்கூடிய இந்த இந்த பகுதிகள் பூரா இந்த இந்த உறுப்புகள் பூரா என்ன செய்யுதுன்னா இனப்பெருக்கத்தில் பங்கு பெறக்கூடிய உறுப்புகளாக இருக்கிறதுனால இது வந்து இனப்பெருக்க உறுப்புகள் இனப்பெருக்க இனப்பெருக்க உறுப்புகள் எனவே ஒன்று உடலை பகுதி ரெண்டாவது இனப்பெருக்க எனவே இளம் உயிரிகளை உருவாக்குவது தான் இளம் உயிரிகளை உருவாக்குவது தான் இனப்பெருக்கத்தினுடைய முக்கியமான கான்செப்ட் இனப்பெருக்கம் இல்லை என்றால் இனப்பெருக்கம் குறைந்து விட்டது என்றால் ரெண்டு விஷயம் நடக்கும் ஒன்று என்ன என்ன நடக்கும் அப்படின்னாக்கா அதாவது என்ன அந்த உயிரினங்களினுடைய நம்பர் குறையும் இட் வில் டிகிரிஸ் இப்போ டிகிரிஸ் இறக்கி குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் ஒரு காலத்தில் இனப்பெருக்கமே இல்லை அப்படின்னாக்கா என்ன நடக்கும் அப்படின்னாக்கா வந்து கம்ப்ளீட்டாக அந்த 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 உயிரினம் இந்த பகுதியை விட்டு இந்த பூமியை விட்டு கண்டிப்பாக என்ன மறைஞ்சிடும் உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கும்போது பாருங்கள் எக்ஸ்டிங்க்ட் அழிந்த தாவரங்கள் அழிந்த உயிரினங்கள் அழியக்கூடியில் இருக்கக்கூடிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய உயிரினங்கள் எக்ஸ்டிங் இந்த ஸ்பீசிஸ்லாம் என்னென்ன என்னென்ன வகையான தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் இப்போ இருக்குதுன்னு சொல்லி நீங்கள் நீங்கள் தேடு தேடம் நம்ம தேடம் யூ ஹாவ் டு சர்ச் இஸ் சம்திங் அதுதான் குரோத்தை கொடுக்கும் அதான் போது அதான் என்ன இந்த இண்டிவிஜுவல் லேர்னிங் அதான் வந்து என்னக்கா பர்சனலைஸ்டு லேர்னிங் அதுதான் உங்களுக்கு ஒரு ஆர்வத்தை கொடுக்கும் நம்ம உன்ட்ட தேடுதல் எப்போ வருதோ அப்பொழுது தான் நீ வெற்றி வெற்றிகளை அடைவதற்கு நீ அந்த பாதையில் செல் சிந்து கொண்டு இருக்கிறாய் என்றா இருக்கும் நான் எவ் நாங்கள் எவ்வளோ தான் எவ்வளோனாலும் சொன்னாலும் சரி நாங்கள் எவ்வளோ சொல்லிக்கிட்டு சொன்னாலும் இட் வில் நாட் ரீச் யுவர் மைண்ட் நீ என்றைக்கு தேட ஆரம்பிக்கிறியோ நீ என்று என்றைக்கு அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற மனநிலைக்கு வருகின்ற பொழுது தான் நான் வெற்றி அடைய முடியும் எனவே டைம் கிடைக்கிற நேரத்தில் மொபைல் ஃபோன் எல்லாம் வச்சுருக்கிறீங்க அதனால் தேடுங்க அழிந்த உயிரினங்கள் நம்மளாம் அந்த காலத்தில் சொல்லுவாங்கள்ல அன்னப்பறவை அன்னப்பறவை வந்து பாலம் தண்ணியை கலந்து வச்சு அப்படி ஒரு பறவை
மீண்டும் உருவாக்குதல் மீண்டும் உருவாக்குதல் மீண்டும் உருவாக்குதல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று கூட தெரியும் திருக்குறள் இருக்கு திருக்குறள் அன்னைக்கு அப்போ திருக்குறள் எழுதி வச்சுட்டு போயிட்டாங்க அவர் விட்டு ஓலைச்சுவடியில் விட்டுட்டு போனாங்க அதில் பொறுப்பான சிலர் கையில் கிடைக்க போய் இன்னைக்கு வந்து திருக்குறளா புத்தக வடிவில் நமக்கு கிடைத்திருக்கு இந்த புத்தகங்கள் வந்து ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க ரீபப்ளிகேஷன் ரீபப்ளிகேஷன் என்னைக்கு அதை ஸ்டாப் பண்றாங்களா திருக்குறள் என்ற கருத்துரை கிருத்து திருக்குறள் என்ற மறையுரை நமக்கு இல்லாமலே போயிடும் இப்ப சர்ச்சஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் நீங்க பைபிள் பிரிண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அப்ப என்னைக்கு ஸ்டாப் பண்றாங்களோ அந்த கருத்தியல் அப்படியே அழிஞ்சு போயிடும் குரான் அதுவும் அப்படித்தான் குரான் ரீப்ரொடக்ட் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க நீங்க புத்தகங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்க நீங்க எல்லாம் வாசிக்கணும் நிறைய மாணவர்களா நீங்க எல்லாம் கண்டிப்பா வாசிக்கணும் வாசிக்கும் போதான் அறிவோடு இருப்பாய் சுவாசித்தால் நீ அறிவோ சுவாசித்தால் உயிரோடு இருப்பாய் வாசித்தால் அறிவோடு இருப்பாய் வாசிக்கணும் அந்த புத்தகத்துல பார்த்தா மறுபதிப்பு மறுபதிப்பு மறுபதிப்ப பார்த்தா எந்தெந்த ஆண்டு அது மாதிரி இந்த இந்த வருஷம் இத்தனை இந்த வருஷம் பண்ணியிருக்கோம் இந்த வருஷம் பண்ணியிருக்கோம் இந்த வருஷம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க அது மாதிரி உயிரினங்கள் தன்னை போல் சாயல் பெற்ற இளம் உயிரிகளை உருவாக்கக்கூடிய அந்த பெண்ணாமினா அந்த கான்செப்ட் அந்த நிகழ்வு தான் இனப்பெருக்கம் எனவே இரண்டு இனப்பெருக்கம் ஒன்று பாலினப்பெருக்கம் இன்னொன்று பாலினா பெருக்கம் தாவரங்களில் பாலினப்பெருக்கம் எப்படி நடைபெறுகிறதுன்னா விதைகள் விதைகள் மூலமாக இனப்பெருக்கம் நடைபெறுகிறது என்றால் அதுதான் விதைகள் மூலம் தாவரங்கள் உருவாகக்கூடிய நிகழ்வுக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னாக்கா பாலின பிணக்கம் தாவரங்களும் விலங்குகளும் பாருங்க கான்செப்ட் உங்களுக்கு தெரியும் தாவரம் விலங்குகளும் இளம் உயிரிகளை உருவாக்கி தம் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கும் நிகழ்ச்சியை என்ன பெருக்கமாகும் அந்த முருங்கமான உங்களுக்கு சொன்னேன் அப்ப விதைகளின் மூலம் தாவரங்கள் உருவாகும் நிகழ்ச்சி நாம் பாலின பெருக்கம் என்கிறோம் விதைகள் இல்லாமல் மற்ற வழிகளில் நடைபெறும் இனப்பெருக்கத்தை நாம் பாலினா இனப்பெருக்கம் என்கிறோம் விதைகள் இல்லாம விதைகள் இல்லாமலே நம்ம பண்ணலாம் விதைகள் இல்லாம அந்த தண்டை வச்சு பண்ணலாம் வேற வச்சு பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து இலைகளை வச்சு பண்ணலாம் இந்த மூலமா பண்ணக்கூடிய இனப்பெருக்கம் இருக்கு இந்த பெருக்கம் அதாவது அதாவது அது நான் ஏற்கனவே உங்ககிட்ட சொன்ன மாதிரி வெஜிடேட்டிவ் பாடி ஆஃப் த பிளான்ட் உடல உடல உறுப்புகளை வச்சு பண்ணக்கூடிய அந்த இனப்பெருக்கத்துக்கு பேர் என்ன பேர் அப்படின்னாக்கா பாலிலா பெருக்கம் அங்க பாலே ஈடுபடல ஆண் பால் இல்ல பெண் பால் இல்ல ஆண் பாலும் பெண் பாலும் சேர்க்கு சேர்க்கின்ற பொழுதுதான் விதை உற்பத்தி ஆகும் அந்த விதை இளம் உயிரியா வரும் அந்த அந்த சின்ன இதை வளர்ந்து வரும் மொட்டு விடும் ஜெர்மினேஷன் ஆஃப் த சீடு என்பது ஒரு விதையை போடுற ஒரு விதையை போடுறோம் அந்த விதை என்ன செய்யும் மண்ணுக்குள்ள தகுந்த இடத்துல சூட்டபிள் கண்டிஷன் நல்ல மரம் நல்ல அதுக்கு தேவையான சூரிய ஒளி கிடைக்கணும் அதுக்கு தேவையான நீர் கிடைக்கணும் அந்த அந்த வளம் அந்த மண்ணானது வளம் உள்ள மண்ணாக இருக்கணும் இதெல்லாம் கிடைச்சிச்சுனாக்கா அந்த மரம் வளர்வதற்கு ஏற்ப அந்த விதை முளைத்து வருவதற்கு ஏற்ப ஒரு சூழல் இருக்கின்ற பொழுது அந்த இடத்துல அந்த தாவரம் மொட்டு விட்டு வளரும் ஜெர்மினேஷன் ஆஃப் தட் சீட் அப்படி மேலே வரும் அதுக்கப்புறம் சின்ன செடியாகும் அதுக்கப்புறம் பெரிய மரமாகும் மரமானதுக்கு அப்புறம் என்ன செய்யும் பூ பூக்கும் பூ என்ன செய்யும் பூ காயாகும் காய் என்னாகும் கனியாகும் கனிக்குள்ள விதை இருக்கும் அந்த விதை மீண்டும் பூமியில் விழும் நல்ல இடத்துல விழும் நல்ல இடத்துல விழுந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னாக்கா மீண்டும் அது என்ன செய்யும் ஜெர்மினேஷன் ஆஃப் த சீட் அது மொட்டு விட்டு வளரும் வளரும் இளஞ்செடியா வளரும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் சி சிறு மரமாகும் அதுக்கடுத்து பெருமரமாகும் அது பூ பூக்கும் அது காய் பூ பூக்கும் காய்காக்கும் கனியாகும் விதையை உருவாக்கும் இதுதான் ரீப்ரொடக்ஷன் எனவே இதுதான் பாலின பெருக்கம் பாலிலா பெருக்கம் என்கின்றது எதில இருந்து நடக்கும் அப்படின்னாக்கா உடல உறுப்புகளில் இந்த ரீப்ரொடக்ஷன் பாலின பெருக்கம் என்பது விதைகள் மூலம் தாவரங்கள் உருவாகும் நிகழ்வு பாலின பெருக்கம் வித் சி பாலிலா பெருக்கம் என்பது விதைகள் இல்லாமல் மற்ற வழிகளில் மற்ற மற்ற முறைகளில் நடைபெறக்கூடிய இனப்பெருக்கம் வித் அது பாலிலா பெருக்கம் இது வந்து வித் அவுட் சீட் வித் சீட் வித் அவுட் சீட் வித் சீட் வித் செக்ஸ் வித் அவுட் செக்ஸ் அங்க வந்து பால் ஈடுபடுகிறது இங்க பால் ஈடுபடவில்லை இங்க சீடு ஈடுபடுகிறது இங்க சீடு ஈடுபடவில்லை இதுதான் தாவரங்களினுடைய இனப்பெருக்கம் இனப்பெருக்கத்தினுடைய ரெண்டு வகைகள் நான் ஏற்கனவே உன்ன முதல்ல சொன்ன உங்களிடம் கூறியது போல மலர் மலர் வந்து எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் மலர் என்பது எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா மலர் வந்து இட் இஸ் அ பிரைட்ஃபுல் நல்லா எல்லாரும் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் அதனால தான் நம்ம வந்து மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்திலையுமே நம்ம மலர்களை வந்து என்ன செய்ய புண்ணு வைக்கக்கூடிய இடத்துல பூ வைத்தல் என்று கூறுவார்கள் ஏன்னா எல்லா இடத்துலையுமே ஒரு கல்யாண வீடு அப்படின்னாக்கா மலருக்கு முக்கியத்துவம் இருக்கும் ஒரு ஆலய திருவிழா என்றால் அங்கு கண்டிப்பாக மலருக்கு முக்கியத்துவம் இருக்கும் ஒரு பெரிய மனிதரையை நாம் மகிமைப்படுத்துகிறோம் என்றால் நீங்க ஒரு மந்திரி வாராங்க கல்வி அ
நாம் நமது பண்பாட்டின் அடிப்படையிலும் மலர நம் புனித பொருளாக பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கோம் நம்ம எல்லாம் ஐரோப்பிய நாடுகளில் சரிதான் ஐரோப்பிய நாடுகளில் மாலை போராட்டலும் திருமணமானவர்களுக்கு பொக்கே கொடுப்பாங்க மலர்களை வந்து என்ன செய்வாங்க மலர்களை ஒன்று சேர்த்து பொக்கே கொடுப்பார்கள் அந்த பொக்கே அது வந்து ஒரு அன்பினுடைய வெளிப்பாடு ஏன்னா கலர்ஃபுல் அந்த ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் பார்க்கறது ரொம்ப கண்களை கவரக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே இந்த மலர்களுடைய முக்கியமான மலருடைய முக்கியமான பணி என்ன அப்படின்னாக்கா ஒரு தாவரத்தினுடைய இனப்பெருக்க உறுப்பு மலர் ஒரு தாவரத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா அந்த அந்த தாவரத்தை அந்த தாவரத்தினுடைய சந்ததியை வாழையடி வாழையாக ஒரு ஜெனரேஷன் டு அனதர் ஜெனரேஷன் அப்படி வளர் இளம் உயிரிகளை உருவாக்கக்கூடியது இனப்பெருக்கத்திற்கு முக்கிய முக்கியமாக விளங்கக்கூடிய உறுப்பு பெரும்பாலம் 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 ஏன்னா ஏற்கனவே சொல்லுங்க வெஜிடேட்டிவ் டைப் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் இருக்கு எனவே தாவரங்களில் பாலின பெருக்கத்துல வந்து மலர்கள் தான் இனப்பெருக்க உறுப்பு தாவரங்களில் இனப்பெருக்க உறுப்பு மலர்கள் எனவே ஃப்ளவர் இஸ் த ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் ஆஃப் த பிளான்ட் ஓகே வெரி குட் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே கம் ஸோ இப்ப வந்து இந்த இருக்கு இந்த மலர் மலர்களை உங்களை இங்கே பார்க்குறீங்க இந்த மலர்களில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா முதல்ல ஒரு சென்டரில் ஒரு மலர் வச்சுருக்காங்க அதை கிராஸ் செக்ஷன் வச்சுருக்கிறாங்க இது வந்து செம்பருத்தி பூவை தான் வச்சுருக்கிறாங்க மலர்களில் வந்து நான்கு பகுதிகள் காணப்படும் மலர்களில் வந்து நான்கு பகுதிகள் கா காணப்படும் இந்த நான்கு பகுதிகள் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் நோட்டு வச்சுருந்தா கொஞ்சம் எழுதி வச்சுக்காங்க அது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் மலர்களில் நான்கு பகுதிகள் காணப்படும் அது வந்து புள்ளி வட்டம் அந்த புள்ளி வட்டம் என்பது உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த பூல வந்து அடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த இலை போன்ற அமைப்பு அந்த இலை போன்ற இது புள்ளி வட்டம் அடுத்தால வந்து அள்ளி வட்டம் அள்ளி வட்டம் மலரினுடைய பெரிய பகுதி அந்த கலர்ஃபுல் பார்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த ரொம்ப இப்போ கலராக தெரியக்கூடிய பார்ட் நான் பூ எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் இங்கேருந்து உங்களுக்கு காட்ட முடியுமான்னு எனக்கு தெரியலை அதை செக்ஷன்லாம் எடுத்து வச்சுருந்தேன் இதை இது வந்து புள்ளி வட்டம் அள்ளி வட்டம் மகரந்தத்தால் வட்டம் அதுக்கு எடுத்தாப்புல சூலக வட்டம் இந்த நாலு தான் இந்த மலரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மலர் தாவரத்தின் இனப்பெருக்க உறுப்பு முதல் அள்ளி இதழ் இந்த பாருங்கள் அள்ளி இதழ்னா கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது முதல் இருக்கிறது வந்து புள்ளி இந்த ரைட் சைடு இருக்குது அதை பாருங்கள் முட்டுக்களை தாங்குகிறது நான் அழகாக தெரியும் இப்போ ஒரு பூ இருக்குன்னாக்கா முதல் முட்டை இருக்கும் பொழுது அந்த அந்த அழகிய பூ அந்த அள்ளி இது அந்த இதழ்கள் அந்த பூ இதழ்களை தாங்கி நிற்கிறது மூடி தாங்கி நிற்கிறது வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னாக்கா புள்ளி இதழ் அது பச்சை கலரில் இருக்கும் இல மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால் அழகாக மூடி வச்சுருக்கோம் அந்த பூக்கள் மலர்ந்த உடனே இருந்துடும் பூ வெளியே வந்துடும் அந்த அள்ளி அந்த புள்ளி வட்டம் என்ன செஞ்சிடும் அப்படின்னாக்கா அந்த பு அந்த புல் அந்த பூவின் அடிப்பகுதியில் இந்த புள்ளி வட்டம் இலைகளாக இருக்கும் இலைகளாக புள்ளி வட்டம் இலைகளாக இருக்கும் இது மொத்த அந்த புள்ளி இதழ் அதுக்கடுத்துல புள்ளி வட்டம் அள்ளி இதழ் என்பது அள்ளி பெரிதாக தெரிகிறது பிரகாசமான வண்ணத்துடன் காட்சி அளிக்கிறது இனிய நறுமண சுவை உடையது இது வந்து அள்ளி வட்டம் இது வந்து அள்ளி வட்டம் காரணம் என்ன அப்படின்னாக்கா இது எதுக்கு அப்படின்னாக்கா இதை பின்னால சொல்றோம் ஏன் காரணம் இதுதான் நம்மளை வந்து கவர்கிறது மனிதர்களை கவர்கிறது நம்ம வீட்டில் கூட நல்ல ஒரு செடி பூச்செடி வச்சிருந்தா யாராவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்தாங்க இல்லாட்டிக்க உறவினர்கள் வந்தா நான் பார்த்தோம்னா அந்த பூவை பறிச்சுக்குவாங்க என் வீட்டில எல்லாம் செடி நிறைய வச்சிருக்கிறேன் நிறைய கார்டன்ஸ் வச்சிருக்கேன் வந்து பார்த்தா பக்கத்து வீட்டில் இருக்க இப்போ அந்த காலையில அந்த பிள்ளைங்க எல்லாம் போகும்போது அக்கள் ஒரு பூ எடுத்து அப்படின்னு சொல்லி வாங்கிட்டு போவாங்க அந்த பூக்கள் நம்மளை அட்ராக்ட் பண்ணுது இப்போ ரோஸ் எல்லாம் இருக்கும்போது அதனுடைய கலர் அட்ராக்ட் பண்ணுது நம்மள இதுதான் என்ன அப்படின்னாக்கா வந்து அள்ளி வட்டம் அள்ளி வட்டம் பெரிதாக இருக்கக்கூடிய பாகம் பிரகாசமான வண்ணத்துடன் காணப்படும் இனிய நறுமணம் கொடுக்கும் பூக்களை கவர்ந்தெழுக்கும் ஏன் பூக்களை கவர்ந்தெழுக்குங்கிறத நம்ம ரெண்டாவது பார்ப்போம் இது வந்து அள்ளி வட்டம் அதுக்கடுத்தால மகரந்த தாழ்வட்டம் மகரந்த தாழ்வட்டம் பாருங்க அங்கே பாருங்க மேலே ஒரு அதை அம்புக்குறி போட்டிருக்குது அதை பிரிசாக்கி போட்டிருக்காங்க என்ராஜ் பண்ணி போட்டிருக்காங்க மகரந்த தாளை ஒன்று போ உருவாக்கக்கூடிய உறுப்பு இதுதான் மகரந்தங்களை உருவாக்கக்கூடிய பூ மகரந்தம் அப்படின்னாக்கா இது ஆண் இனப்பெருக்க செல் மகரந்தம் என்பது ஆண் இனப்பெருக்க செல் இது வந்து ஒரு பை மாதிரி அந்த அதை ரவுண்ட் ரவுண்டாக போட்டுக்குது பை மாதிரி இருக்கும் பார்த்துங்க இதை வந்து இதை தான் இதை வச்சு மகரந்த பையனே சொல்லுவாங்க அந்த பையை நீங்கள் உடச்சி பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நிறைய மகரந்தங்கள் இருக்கும் இதுதான் ஆண் இனப்பெருக்க செல் இது ஆண் இனப்பெருக்க செல் Just a minute. Sir, are you able to hear? Sir? Sir? Uh, sir, can you come please? Sir, no problem. You can uh, charge
நினைக்கிறேன் <laughs> நீங்க இன்னைக்கு போட்டிருக்கிறதுல இன்னைக்கு இன்னைக்கு டெஸ்ட் குள்ள லிங்க் நான் இன்னும் வைக்கிறேன் நீங்க அனைத்து நாட்களுக்குமான டெஸ்ட் ஃபுல்லாவே ஒரே இடத்துல தான் இருக்கு அதனால நீங்க டெஸ்டை எப்ப வேணாலும் ஸ்டார்ட் பண்ணி எழுதலாம் ஆனா இன்னைக்குள்ள டெஸ்ட் மட்டும் செவன் தேர்ட்டிக்கு அப்புறம் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சார் நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க சார் நோ ப்ராப்ளம் ஓகே தேங்க் யூ யூ மே கண்டினியூ சார் நோ ப்ராப்ளம் ஓகே வெரி குட் வெரி குட் வென் கெட்டிங் சார்ஜிங் ஓகே வெரி குட் அப்போ வந்து இதை பார்த்த அப்படின்னாக்கா இதுல வந்து அள்ளி வட்டம் அள்ளி வட்டம் என்பது கலர்ஃபுல் ஃபார்ட் ஆஃப் த ஃபிளவர் அந்த புள்ளிவட்ட என்பது அந்த பூவை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த கிரீன் கலர் அந்த லீஃப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மகரந்த தூள் மகரந்த தூள் என்பது அந்த மகரந்த பை மேல இருக்கிறது மகரந்த மகரந்த பை இது வந்து மகரந்த கம்பி அந்த பை என்ன செய்த பாருங்க அந்த சின்ன சின்ன டாட் டாட்டா போட்டு வச்சிருக்காங்க இது உங்களை தெரிஞ்சுக்கிடணும் உங்க அறிந்து கொள்ளணும் என்பதற்காக இதுதான் மகரந்தங்களை உருவாக்குகிறது இந்த மகரந்தம் ஆண் இனப்பெருக்க செல் இங்க பெண்ணுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா சூலகத்தால் இங்க என்ன இருக்கு அப்படின்னாக்கா வந்து இந்த சூலகத்தால பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த சூலகத்தால பார்க்கும் பொழுது இந்த சூலகத்தால இங்க பாருங்க மே கீழே இருக்கிறது வந்து ஒரு பை ஒரு பெரிய அகன்ற பகுதி அந்த பகுதி வந்து சூல் பை சூல் பை இதை அண்டம்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து மேல ஒரு குழாய் போகுது அது சூலக தண்டு அந்த மேல ஒரு வளைந்த ஒரு பகுதி காணப்படுகிறது அது வந்து சூலக முடி இது சூலக முடி அப்போ ஒரு பூவுல வந்து இரண்டு செக்ஸ் ஆர்கன் இருக்கு ஆண் ஆண் இனப்பெருக்க உறுப்பு இருக்கு பெண் இனப்பெருக்க உறுப்பு இருக்கு இதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஹெர்மா ப்ராடக்ட்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்துல சொல்லும் போது ஹெர்மா ப்ராடக்ட்னு சொல்லுவாங்க சில உயிரினங்கள்ல வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னாக்கா ஆண் இனப்பெருக்க செல்ல உறுப்பு இருக்கும் பெண் இனப்பெருக்க உறுப்பு இருக்கும் இது வந்து ஹெர்மா ப்ராடக்ட் இதை என்ன இதுதான் ஹெர்மா ப்ராடக்ட் சில தாவரங்கள்ல என்ன செய்ய சில நம் நம்மள மனிதர்கள்ல பார்த்தா ஆண் தனி பெண் தனி முதல்ல ஆண் தனி பெண் தனி அப்புறம் வந்து இந்த பூக்கள்ல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா இந்த இனப்பெருக்க அதாவது வந்து ஒரு மனிதனுடைய ஆஹ் ஒரு மனிதனுடைய செக்ஸ் அதாவது ஒரு மனிதனுடைய பாலினத்தை நிர்ணயம் பண்ணக்கூடியது ஒரு மனிதனுடைய பாலினத்தை ஆஹ் பாலினத்தை நிர்ணயிக்கிறது என்ன அப்படின்னாக்கா வந்து செக்ஸ் ஆர்கன் தான் அங்கே அவன் அவனிடத்தில் இருக்கக்கூடிய செக்ஸ் ஆர்கன் இல்லாட்டா அந்த அந்த தாவரத்தில் இருக்கக்கூடிய செக்ஸ் ஆர்கன் அதாவது ஆண் இனப்பெருக்க உறுப்பு இருந்துச்சு அப்போ ஏற்கனவே சொல்லியிருக்க மலர்கள் வந்து ஆஹ் தாவரங்களினுடைய இனப்பெருக்க உறுப்புன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஆ அந்த ஒரு மலர்ல வந்து ஆண் இனப்பெருக்க உறுப்பு மட்டும் இருந்துச்சுன்னாக்கா அது ஆண் மலர் ஒரு 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 தாவரத்துல வந்து பெண் இனப்பெருக்க உறுப்பு மட்டும் இருந்துச்சுன்னாக்கா அது வந்து பெண் மலர் ஆனா இங்க பார்க்கும்போது என்ன இருக்குனாக்கா இது வந்து நம்ம வட்டிக்கால் செம்பரிச்சி பூனுடைய குறுக்கு வெட்டு தோட்டம் இதுல பார்க்கும் பொழுது ரெண்டுமே இருக்குது இந்த ரெண்டுமே இருக்குது ரெண்டுல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னாக்கா வந்து ஆஹ் ஆண் இனப்பெருக்க உறுப்பு இருக்கு பெண் இனப்பெருக்க உறுப்பு இருக்கு எனவே இது இதுதான் மலர்களுடைய தோற்றம் மலர்கள் காணப்படுவது புள்ளி புள்ளி வட்டம் அள்ளி வட்டம் மகரந்த தூள் வட்டம் சூலகத்தால் வட்டம் இந்த நாலு தான் மலர்கள்ல இருக்கக்கூடிய பொறுப்பு புள்ளி வட்டம் பச்சை நிறத்திலுடனும் அள்ளி வட்டம் கலர்ஃபுல் அதாவது அழகிய அழகிய கலருடனும் பெரிதாக காணப்படுகிறது பிரகாசமான வண்ணத்துடன் காணப்படுகிறது நறுமணத்தை கொடுக்கிறது இனிமையை கொடுக்கிறது பறவைகளையும் பூச்சிகளையும் தன்னகத்தை அட்ராக்ட் பண்ணுது இந்த கவ இதை பார்த்துட்டு தான் எல்லா பூச்சிகளும் அந்த பூவை நோக்கி வருகிறது மகரந்தத்தை எடுப்பதற்கு இதுதான் அது மகரந்த தாள் வட்டம் அதுக்கப்புறம் சூலக வட்டம் இதெல்லாம் படித்தாச்சு அதுக்கு அடுத்தாப்புல வந்து இப்ப நாம என்ன படிக்க போறோம் அப்படின்னாக்கா வந்து மலரினுடைய வகைகள் ஏன்னா இதுதான் மலர் மலரினுடைய வகைகள் ஒரு ஒரு மலர்ல வந்து நான் சொன்ன புள்ளி வட்டம் அள்ளி வட்டம் மகரந்த தாள் வட்டம் சூலக வட்டம் இந்த நாலு இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அது முழுமையான மலர் கம்ப்ளீட் ஃபிளவர் கம்ப்ளீட் ஃபிளவர் கம்ப்ளீட் ஃபிளவர் அப்படின்னா ஒரு ஃபிளவர்ல நாலு இருக்கணும் என்னெல்லாம் இருக்கணும் அள்ளி வட்டம் இருக்கணும் புள்ளி வட்டம் இருக்கணும் மகரந்த தாள் வட்டம் இருக்கணும் சூலக வட்டம் இருக்கணும் மகரந்த தாள் வட்டங்கிறது ஆண் இனப்பெருக்க உறுப்பு சூலக வட்டங்கிறது பெண் இனப்பெருக்க உறுப்பு இது முழுமையா இருக்கணும் ஒரு இதுல இருக்கணும் அதுக்கடுத்த இது முழுமையான மலர் அந்த முழுமையான மலர்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னாக்கா இருபால் மலர்களா அந்த மலர்ல வந்து ரெண்டு பாலுமே இருக்கும் ஆண் பால் இருக்கு பெண் பால் இருக்கு நான் சொன்ன மாதிரி சில மலர்கள்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னாக்கா 
அள்ளி வட்டம் மட்டும் சாரி அள்ளி வட்டம் இருக்கும் புள்ளி வட்டம் இருக்கும் மகரந்த தாள் மட்டும் மகரந்த தாள் வட்டம் மட்டும் தான் இருக்கும் மகரந்த தாள் ஆண் இனப்பெருக்க உறுப்பு மட்டும் தான் இருக்கும் பெண் இருக்காது அப்ப என்னது இது ஒரு பால் மலர் சில பூக்கள் என்ன இருக்கும் இந்த மூணு இருக்கும் மகரந்த இது புள்ளி வட்டம் இருக்காது சாரி புள்ளி வட்டம் கிடையாது இது சூலக வட்டம் இருக்காது சூலக வட்டம் இல்லைன்னா அது ஆண் மலர் மகரந்த தாள் வட்டம் இல்லை அப்படின்னாக்கா அது பெண் மலர் ஸோ இதுதான் மலரின் வகைகள் எனவே நாம் இப்பொழுது மலை மலரில் முழுமையான மலர் முழுமையற்ற மலர் முழுமையற்ற மலர்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னாக்கா ஏதாவது ஒன்று குறைஞ்சிருக்கும் அங்க என்ன இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் இந்த நாலு இருக்கும் அள்ளி வட்டம் புள்ளி வட்டம் மகரந்த தாள் வட்டம் சூலக வட்டம் ஸோ இது மலரினுடைய வகைகள் இங்க பாருங்க இருபால் மலர் ஒரு பால் மலர் இங்க உங்களுக்கு இந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது இங்க பாருங்க இருபால் மலர்ல என்னெல்லாம் இருக்கு பாருங்க சூலகம் இருக்கு சூலக தண்டு இருக்கு சூல் முடி இருக்கு இது மட்டும் இருக்கு அதுக்கடுத்தால மகரந்தம் மகரந்த தாழ்வட்டம் இருக்கு இந்த இருக்கு மகரந்தம் இருக்கு புள்ளி இதில் இருக்கு அள்ளி இதில் இருக்கு இதுக்கு எல்லாமே இருக்கு அதனால இது இருபால் மலர் இங்க பாருங்க இதுல வந்து இது பெண் மலர் பெண் மலர் அப்படின்னாக்கா ஒரே ஒரு மலர் தான் இங்க பாருங்க இதுல என்ன இருக்கு சூலகம் இருக்கு சூல் தண்டு இருக்கு சூல் முடி இருக்கு அவ்வளவுதான் அள்ளி வட்டம் இருக்கு புள்ளி வட்டம் இருக்கு இதுல என்ன இல்லை அப்படின்னாக்கா மகரந்த தாழ்வட்டம் இல்லை இது வந்து ஒரு பால் மலர் இதுல இருந்து நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணி கிடலாம் அப்போ இருபால் மலர்னா அதுல ஆண் இனப்பெருக்க உறுப்பும் இருக்கும் பெண் இனப்பெருக்க உறுப்பு இருக்கும் ஆண் இனப்பெருக்க உறுப்புகள் ஆண் இனப்பெருக்க செல்லான மகரந்தத்தை உருவாக்குகிறது பெண் இனப்பெருக்க செல்லானது என்னது பெண் இன இனப்பெருக்க செல் இனப்பெருக்க உறுப்பான சூலகம் வந்து சூலகம் வந்து என்னத்தை உருவாக்குகிறது சூலகம் வந்து சூழ் முட்டைகளை உருவாக்குகிறது அப்ப இங்க இங்க சூழ் முட்டைகளை உருவாக்குது இந்த இடத்துல வந்து இங்க வந்து இந்த இந்த மகரந்தம் வந்து மகரந்த தூகல்களை உருவாக்குறது ஒரு இருபால் மலர் ஒரு பால் மலர் ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து மகரந்த சேர்க்கை மகரந்த சேர்க்கை அப்படின்னாக்கா வேற ஒன்றும் கிடையாது பொதுவாக அந்த கான்செப்ட் போதுக்கு முன்னாடி என்ன தெரிஞ்சுக்காங்க அப்படின்னாக்க வந்து ஆண் இனப்பெருக்க செல்லும் பெண் இனப்பெருக்க செல்லும் சேர்றது சேர்றதுக்கு பேர் தான் என்ன பேர் அப்படின்னாக்கா கருவுறுதல் ஆண் இனப்பெருக்க செல்லும் பெண் இனப்பெருக்க செல்லும் சேரக்கூடிய அந்த கான்செப்டுக்கு பேரு தான் த யூனியன் ஆஃப் மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் செல் அண்ட் தீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் செல் தட் இஸ் கால்டு பை ஃபெர்டிலைசேஷன் ஃபெர்டிலைசேஷன் கருவுறுதல் கருவுறுதல்னா என்ன ஆண் இனப்பெருக்க செல் பெண் இனப்பெருக்க செல் நம்ம மனிதர்களை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா ஆண் இனப்பெருக்க செல்லான விந்தும் பெண் இனப்பெருக்க செல்லான முட்டையும் ஒன்று சேர்றது ரெண்டு சேரம் ரெண்டு சேர்ந்தா தான் ஒரு கரு உருவாகும் ஆண் இனப்பெருக்க செல்ஃபு தனிச்சையா ஒரு உயிரினத்தை உருவாக்கிட முடியாது இல்லாட்டு பெண் இனப்பெருக்க செல் மட்டும் தனிச்சையா ஒரு உயிரினத்தை உருவாக்க முடியாது அது சில இதுல இருக்கு அது நீங்க ஃபர்தர் பின்னால வரக்கூடிய பார்த்தினோ ஜெனிசிஸ் அப்படிக்கக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட் எல்லாம் இருக்கு அது சில உயிரினங்கள்ல நடக்குது அப்போ அதெல்லாம் பின்னால நம்ம பார்ப்போம் இதுல வந்து என்ன நடக்கு அப்படின்னாக்கா ஆண் இனப்பெருக்க செல்லும் ஆண் இன ஆண் இனப்பெருக்க உறுப்பு ஆண் இனப்பெருக்க செல்லை உருவாக்குகிறது பெண் இனப்பெருக்க உறுப்பு பெண் இனப்பெருக்க செல்லை உருவாக்குது ரெண்டும் சேர்றதுக்கு பேரு கருவுறுதல் அப்ப அந்த கருவுறுதலுக்கு முக்கியமா நடக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னாக்கா மகரந்த சேர்க்கை மகரந்தம் என்பது ஆண் இனப்பெருக்க செல் அதை உருவாக்குவது மகரந்த பை பெண் இனப்பெருக்க செல்லுங்கிறது அண்டம் அந்த உறுப்பு அண்டம் அது முட்டையை உருவாக்குது இது ரெண்டு சேரணும்னா முத மகரந்த சேர்க்கை நடக்கணும் இந்த மகரந்த சேர்க்கைனா ஒரு மலரில் இருக்கக்கூடிய மகரந்தம் எதை போய் அடையணும் அப்படின்னாக்கா வந்து சூழ் முடியை அடையும் சூழ் முடினா உனக்கு தெரியும் அந்த பெண் இனப்பெருக்கு செல்ல மேல் இருக்கக்கூடிய பகுதி அது பளபளப்பா இருக்கும் வலுவலுன்னு இருக்கும் அந்த பகுதி அதான் சூழ் அது வந்து சூழ் தண்டை உருவ உருவாக்குது கீழே வந்து சூழ் பை அது மேல இருந்து பார்த்தா அப்படி தெரியும் பாத்துங்க அந்த ஏற்கனவே பழைய இந்த இந்த போட்டோல இந்த இருக்கு பாருங்க ஒரு ப இந்த ஒரு பால் மலர்ல இருக்கு பாருங்க மேல இருக்கிறது வந்து சூழ் முடி அதுக்கடுத்தாப்புல சூழ் தண்டு அந்த சூழ் தண்டை வந்து அடையணும் இந்த ரெண்டாவது இருபால் மலர்ல பாருங்க இந்த மகரந்த மகரந்தம் வந்து மகரந்த தூள் அந்த பைக்குள்ள இருக்கு இந்த மகரந்த தூள் அந்த சூழ் முடிய போய் அடையணும் சோ இதுதான் என்ன அப்படின்னாக்கா மகரந்த தூள் சூழ் முடியை போய் அடையும் நிகழ்வு மகரந்த சேர்க்கை ஒரு மகளரில் மகரந்த தூள் சூலக முடிய அடையும் நிகழ்ச்சியை மகரந்த சேர்க்கை எனப்படும் எந்த மலர் மகரந்த தூளை ஏற்றுக்கொண்டதோ அது மகரந்த சேர்க்கை அடைந்த மலர் என்றும் எது மகரந்த தூளை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லையோ அது மகரந்த சேர்க்கை அடையாத மலை மலர் என்று கூடலாம் அப்ப அதாவது கான்செப்ட் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது 
ஒரு பூல் இருக்கக்கூடிய மகரந்த தூள் அந்த மகரந்த தூள் ஆகிய ஆண் இனப்பெருக்க செல் அதே இனத்தை சேர்ந்த இல்லாட்ட அந்த பூலை இப்ப இருபால் மலர்னா அந்த பூலை அந்த பூல இருக்கக்கூடிய சூழ் முடியல போய் சேர்ந்து கிடலாம் இல்லாட்டிக்க பக்கத்துல ஒரு செடி இருக்கு அது இப்ப இப்ப வெண்டைக்கா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வெண்டைக்கா இருக்கு வெண்டைக்கா செடி வரிசையா இருந்துகிட்டே இருக்கு அப்ப வெண்டை பூக்குற நேரத்துல எல்லா நேரத்துலயும் ஒரே நேரத்துல தான் பூக்கும் அப்ப என்ன செய்யும் அப்படின்னாக்கா இந்த மலர்ல இருக்க இந்த செடியில இருக்கக்கூடிய மகரந்த தூள் அந்த அந்த செடியில இருக்கக்கூடிய மகரந்த அந்த அந்த அடுத்த செடியில இருக்கக்கூடிய சூழ் முடிய போய் அடைவதுக்கு தான் என்ன பேர் அப்படின்னாக்கா மகரந்த சேர்க்கை அது இங்கேயும் நடக்கலாம் அதை இருபால மலர்னாக்கா உள்ளுக்குள்ளேயும் நடக்கலாம் இல்லாட்ட அதே சார்ந்தா அதே இணைத்தை சேர்ந்த அந்த பூல போய் நடக்கலாம் அதாவது வச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப வேப்பம்பூ இருக்கு ஒரு மாம்பூ இருக்கு மாவட்டத்துல வரக்கூடிய மா மாவில் வரக்கூடிய பூ இருக்கு வேப்ப மரத்துல வரக்கூடிய பூ இருக்கு வேப்ப மரத்தின் வேப்ப மரத்துல இருக்கக்கூடிய பூவில் இருக்கக்கூடிய மகரந்தம் மாங்காய் மாங்காய் மரத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த பூவில் போய் இணையிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா இது டோட்டலா டிஃப்ரெண்ட் அந்த ஃபேமிலியே டிஃப்ரெண்ட் அது வேப்ப மரத்துல போய் ஓட்டுனா தான் அந்த மகரந்தம் வேப்ப மரத்தில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு பூல போய் ஓட்டுனா தான் அந்த மகரந்த சேர்க்கை நடப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது மகரந்த சேர்க்கை என்பது ஒரு பூவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மலரில் இருக்கக்கூடிய மகரந்த தோல் சூழ் மடியை சூழ் முடியை அடையும் நிகழ்ச்சியே மகரந்த சேர்க்கை எனப்படும் மகரந்த சேர்க்கை எனப்படும் இந்த மகரந்த சேர்க்கை அடுத்து என்ன செய்யும் அப்படின்னாக்கா மகரந்த சேர்க்கை நடந்த உடனே ஒரு பூ அந்த ஆண் இனப்பெருக்க உறுப்பு பெண் உணவு இனப்பெருக்க உறுப்பு ஆண் இனப்பெருக்க செல் பெண் இனப்பெருக்க உறுப்புக்கு போயிட்டு மறுபடியும் என்ன செஞ்சிடும் அப்படின்னாக்கா ஆண் இனப்பெருக்க செல்லும் பெண் இனப்பெருக்க செல்லும் என்ன செஞ்சிருந்தாக்கா ஒன்னோட ஒண்ணு சேர்ந்து கரு உருவாயிரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க தவளையை கூட பார்க்கலாம் தவளையில வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னாக்கா ஆண் தவளை வரும் அடுத்த மழைக்காலங்கள பார்த்தா தண்ணீர்ல என்ன செய்யும் அப்படின்னாக்கா ஆண் தவளை ஆண் இனப்பெருக்க செல்ல தண்ணீர்ல விட்டுட்டு போயிடும் பெண் இனப்பெருக்க பெண் பெண் தவளை என்ன செய்யும் அப்படின்னாக்கா அதனுடைய முட்டைகளையும் தை இதுல குளத்துல விட்டுட்டு போயிடும் ஒரே குளத்துல ஆண் தவளை இருக்கும் பெண் தவளை இருக்கும் ஆண் தவளை இதை ஆண் இனப்பெருக்க செல்ல விட்டுட்டு போயிடும் விந்துக்களை விட்டுட்டு போயிடும் பெண் தவளை முட்டைகளை விட்டுட்டு போயிடும் இது ரெண்டு என்ன நடக்கும் அப்படின்னாக்கா இந்த ஆண் இனப்பெருக்க செல்லும் பெண் இனப்பெருக்க செல்லும் எங்க வச்சு சேர்ந்துக்கணும்னாக்கா தண்ணியில வச்சு சேர்ந்துக்கும் உன் உன்னோட ஒண்ணு சேர்ந்துக்கிடும் அது என்ன செஞ்சு உன்னோட ஒண்ணு சேரக்கூடிய நிகழ்வுக்கு வந்து கரு உறுதல் பேரு அந்த கரு உறுதல் கரு உண்டானதுக்கு அப்புறம் அந்த கரு வளர்ச்சி அடைந்து அரட்ட வளையா மாறும் அதுக்கடுத்தாப்புல வந்து என்ன செய்யணும் ஒரு புதிய உயிரினம் உருவாகும் புதிய ஒரு தவளை ஒண்ணு உருவாகும் ஸோ இதுதான் கான்செப்ட் திஸ் இஸ் த கான்செப்ட் இதுதான் ரீப்ரொடக்ஷன் தவளையில ரீப்ரொடக்ஷன் இங்க என்ன நடக்கு அப்படின்னாக்கா இனப்பெருத்துக்கான முதல் படியே மகரந்த சேர்க்கை அப்ப மகரந்த சேர்க்கை என்பது மகரந்த தூள் சூழ் முடிய அடையும் நிகழ்ச்சி அப்புறம் வந்து தன் மக த மகரந்த சேர்க்கை வந்து ரெண்டு விதமா செயல் தன் மகரந்த சேர்க்கை அயல் மகரந்த சேர்க்கை ஒரு ம ஒரு மலரின் மகரந்த பயில் உள்ள மகரந்த தூள் ஒரு மகரந்த பையில் உள்ள மகரந்த தூள் மகரந்த தூள் ஆகிய ஆண் இனப்பெருக்க செல் அதே மலரின் சூலக மொழியை அல்லது மற்றொரு மலரின் சூலக மொழியை அடைவது தான் தன் மகரந்த சேர்க்கை அந்த 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 இப்போ இருபால் மலர்ல இருக்கு ஒரே பூல இருக்கக்கூடிய ஆண் மகரந்தம் அதே செடியில இருக்கக்கூடிய சூழ் முடி அடையிறது இல்லாட்டா அதே செடியில இருக்க இன்னொரு மற்றொரு பூல போய் அடையிறது ஒரு 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 செடியில வந்து பத்து பூ இருக்குனாக்கா அவங்களுக்குள்ளே இன்டர்காஸ்ட் இது வந்து என்ன அப்படின்னாக்கா வந்து என்ன அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்குள்ளே அது நடந்துகிட்டது அந்த செடிக்குள்ளே நடந்துகிட்டது இதுதான் தன் மகரந்த சேர்க்கை அயல் மகரந்த சேர்க்கை நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு வெண்டக்காய் செடி இங்கே இருக்கு ஒரு வெண்டக்காய் செடி அடுத்த பாத்தியில இருக்கு அப்ப இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த மகரந்தம் அங்க போய் அங்க இருக்கக்கூடிய அதே இனத்தை சேர்ந்த வேண்டக்காய் செடியில இருக்கக்கூடிய பூல போய் அதுல இருக்கக்கூடிய சூழ் முடியல விழுவதுதான் என்ன அப்படின்னாக்கா அயல் இப்ப கல்யாணம் முடிக்கும் போது சொந்தத்துல சொல்லுவாங்க நீங்க சின்ன பையங்களா இருக்கீங்க இருந்தாலும் வீட்டுல சொல்லுவாங்க பொண்ணு அசலா சொந்தமா அப்படின்னு கேட்பாங்க சொந்தம்னா குடும்பத்துக்குள்ளே எடுத்துக்கிடுது அக்கா பொண்ண மாமா பொண்ண அத்த பொண்ண கல்யாணம் இது சொந்த பொண்ணு அயல் அப்படின்னாக்கா நமக்கு ஒட்டு உறவு இல்லாதவர்கள் நமக்கு அதாவது நம்ம பிளட் ரிலேஷன்ஸ் கிடையாது நம்மளோட உறவு கிடையாது ரத்த உறவு கிடையாது வெளியூர்ல இருக்கிறாங்க அவங்க அவங்க குடும்பமே தனி அப்ப அவங்களோட கல்யாணம் பண்ணுவது இது மாதிரிதான் தன் மகரந்த சேர்க்கை என்பது ஒரே பூவில் நடக்கலாம் அல்லது அந்த செடியில் இருக்கக்கூடிய மற்ற பூலில் நடக்கலாம் அயல் மகரந்த சேர்க்கை என்பது ஒரு மலையில இருந்து மற்றொரு மலர் இங்க ஒரு இங்க இங்க முதல் பாத்தியில இருக்கக்கூ
டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி கொண்டு போகிறது யார் இப்போ கொண்டு போவோம் அப்படின்னாக்கா அதுதான் பூச்சிக்கு இப்போ பார்த்தா ஒரு வண்ணத்து பூச்சி அந்த அழகான இதில் அந்த அழகான அள்ளி புள்ளி வெட்டத்தை பார்த்த உடனே அந்த அழகான இதழ்களை பார்த்த உடனே ரொம்ப கண்ணை கவர்ற மாதிரி இட்டோன்னா அந்த பூவில் வந்து உட்காரும் அதை உட்கார்ந்த உடனே அந்த பூவில் என்ன செய்யும் அங்கே இருக்கக்கூடிய தேனை பிடிக்கும் அதில் தேன் அதுதான் தேன் பிடிக்கும் தேன் பிடிக்கும்போது அது அதனுடைய இறகுகளிலேயோ அதனுடைய கால்களிலேயோ இந்த மகரந்த பை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா ஈஸியாக ஒட்டிக்கும் மகரந்த பையிலேருந்து உடஞ்சிடும் மகரந்த பை உடஞ்சி நிறைய மகரந்த தூள் ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான மகரந்த தூள் வரும் அது என்ன செய்யும் அப்படின்னாக்கா அந்த இறகுல ஒட்டிக்கிடும் இல்லாட்ட காலில் ஒட்டிக்கிடும் இல்லாட்ட அதோடைய வாயில் ஒட்டிக்கிடும் இந்த பூ இந்த 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 பற இந்த வண்ணத்து பூச்சியானது முதல் ப மொத ப மொத மொதல் இருக்கக்கூடிய செடி அதாவது மொத ப மொத பத்தியில் இருக்கக்கூடிய செடியிலேருந்து அடுத்த இதுக்கு போகுது பாத்தி மூணாவது பாத்திக்கு போகுது இல்லை நாலாவது பாத்திக்கு போகுது நாலாவது பாத்தி இருக்கக்கூடிய செடியில் போய் உட்காந்து அங்கே பறந்து போய் டக்குன்னு உட்காரும் பொழுது இந்த மகரந்த தூள் அந்த அந்த மூணாவது பாத்தியில் இருக்க நாலாவது பாத்தியில் இருக்கக்கூடிய சூழ் முடியில் போய் ஓட்டிடும் இதுதான் அயல் மகரந்த சேர்க்கை ஸோ தன் மகரந்த சேர்க்கை அயல் மகரந்த சேர்க்கை இதில் ரொம்ப சயின்டிஃபிக்காக தன் மகரந்த சேர்க்கையில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அது ஒரே ஜெனரேஷன் அதை வந்து ஜெனட்டிக்கல் ஜெனட்டிக் பூல்னு சொல்லுவாங்க ஜீன் பூல்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து நீங்கள் பெரிய கிளாஸுக்கு வரும்போது தெரியும் ஒரே குடும்பத்தில் வந்து என்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்னாக்கா வந்து ஒரே குடும்பத்துக்குள்ளேயே கல்யாணம் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடாது அதுக்கு பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகள் எப்படி இருக்கணும் ரொம்ப டல்லாக இருக்குது ரொம்ப வீக்காக இருக்குது நோய் நொடி உள்ள பிள்ளைகளாக இருக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் பெரிய கிளாஸுக்கு வரும்போது தெரியும் அப்போ என்ன நடக்கும் ஒரு விடகா செடி இல்லாட்டி ஒரு 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 தக்காளி செடி இருக்குது அந்த சக்கா அந்த தக்காளி செடியில் இருக்கக்கூடிய பூ ஒரே செடியிலேயே அது மாற்றி மாற்றி பண்ணிட்டு இருந்தால் அதே மாதிரி தக்காளி தான் கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி தக்காளி தான் கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் இதில் ஒரே பூவில் இருக்கக்கூடிய மகரந்த தூளும் ஒரே பூ பூவில் இருக்கக்கூடிய அந்த சூழ்பொடியில் ஒட்டி மகரந்த சேர்க்கை நடக்கும் பொழுது அதில் உருவாக்கப்படக்கூடிய கடியானது என்ன ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரே மாதிரி சுவையுடையதாக இருக்கும் இல்லாட்டை சைஸ் சிறுசாக இருக்கும் இல்லாட்ட டேஸ்ட் இது ரெண்டு தான் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் சிறிய காய சிறிய பழமாக இருக்கும் புளிப்பு சுவையுடையதாக இருக்கும் நோய் சீக்கிரம் தாக்கக்கூடிய அந்த 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 சூம்பி போயிருக்கிற பழங்கள்லாம் ஆனால் அதே தக்காளி இதே இந்த இந்த சூம்பி போ இந்த இந்த மாதிரி புளிப்பு சுவையுடைய சின்ன கனிகளை உருவாக்கக்கூடிய செடியில் இருக்கக்கூடிய மகரந்த தூள் கொஞ்சம் தொலையில் போய் அடுத்த செடியில் போய் பட்டுச்சு அப்படின்னாக்கா அதில் இருக்கக்கூடிய சூழ்முடியில் ஒட்டும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா இது அசல் இது அயல் அங்கே நடக்கும் இந்த காம்பினேஷனும் அந்த காம்பினேஷன் ஒன்று கூடி சில நேரங்களில் எப்படி இருக்கணும் புதிய பண்புகளை கொண்ட கடிகள் நமக்கு கிடைக்கலாம் சில சமயம் எப்படி கிடைக்கலாம் அப்படின்னாக்கா பழம் நல்லா இனிப்பாக உள்ளதாகவும் கிடைக்கலாம் நல்ல பெருசாக சதைப்பட்டு உள்ளதாகவும் கிடைக்கலாம் எனவே அயல் அயல் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அயல் அயல் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதனால தான் இப்போ வந்து ஹைப்ரிட் எல்லாம் பண்ணும் பொழுது கலைப்பினம்லாம் பண்ணும்போது என்ன செய்கிறார்கள் அப்படின்னாக்கா அயல் மகரந்த சேர்க்கை பண்ணுறாங்க அயல் மகரந்த சேர்க்கைனாக்கா இதான் இந்த ஒட்டு ஒட்டு கை ஒட்டு கனிகள் உருவாக்குவது வந்து எப்படி தான் எப்படி உருவாக்குவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெரிய சைஸ் இருக்கக்கூடிய அதாவது உருவத்தில் பெரிய உருவத்தில் பெரிய ஒரு 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 தக்காளி இருக்கு அப்புறம் வந்து ஆனால் சுவை கம்மியாக இருக்கு சில இடங்கள்ல எப்படி இருக்குன்னாக்கா ஒரு தக்காளி பழம் எப்படி இருக்குன்னாக்கா சிறுசாக இருக்கு பட்டு சுவை ரொம்ப அதிகம் உள்ளதாக இருக்கு இங்கே ஒரு ஒரு இதில் வந்து கனி மிகவும் பெரியதாக இருக்கிறது பட் அதில் நோ டேஸ்ட் அட் ஆல் இன்னொரு செடியை பார்க்கும்போது வாட் ஆப்பன் யூனோ இட் இஸ் வெரி வெரி ஸ்மால் பட் வெரி டேஸ்டி அப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய மகரந்தத்தை கொண்டு போய் அந்த செடியில் இருக்கக்கூடிய சூழ் முடியில் வைக்கும் போது அங்கே வந்து கருவுறுதல் நடைபெற்று அங்கு வரக்கூடிய அந்த தக்காளி எப்படியெல்லாம் இருக்குன்னாக்கா பெருசாகவும் இருக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கு இதுக்கு ரெண்டு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு சில சமயத்தில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா பெருசாகவும் இருக்கு டேஸ்டியாகவும் இருக்கு சில நேரங்களில் இன்னொரு நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு என்ன அப்படின்னாக்கா வந்து அங்கே வரக்கூடியது சிறுசாகவும் ஏன்னா இந்தருடைய பண்பு கூட பெறலாம் சிறுசாகவும் இருக்கும் டேஸ்ட் இல்லாமல் இருக்கும் சிறுசாகவும் இருக்கும் டேஸ்ட் இல்லாமல் இருக்கும் இதனுடைய பண்பு அதனுடைய பண்பு ஒன்று சேர்ந்துருது எனவே மகரந்த சேர்க்கை என்பது கருவுறுதலுக்கு காரணமாக அமைகிறது ஓகே வெரி குட் அடுத்த அளவுமா ம கருவுறுதல் மகரந்த சேர்க்கை மகரந்த சேர்ந்துருச்சு ஆண் இனப்பெருக்க செல் பெண் இனப்பெருக்க உறுப்புக்கு போய் சேர்ந்தாச்சு அது மறுபடியும் என்ன செய்யும் அப்படின்னா அந்த சூழ்முடியில் போய் இருந்த உடனே அங்கே சில திரவங்கள்லாம் நல்ல வலுவழுப்பான திரவங்கள் சில கெமிக்க
ஆண் இனப்பெருக்கு செல்ல எங்க கொண்டு போவோம் அந்த டியூப்லயே போ அந்த நடுவில் இருக்கக்கூடிய சூலக தண்டு வழியா போய் அங்க சூழ்ல போயிட்டு அங்க பெண் இனப்பெருக்க அங்க பெண் இனப்பெருக்க முட்டர் கரு அதுல போய் என்ன செஞ்சிடும் ரெண்டு ஒண்ணு சேர்ந்து கரு உறுதல் நடந்துடும் அந்த கரு உறுதல் நடந்ததுக்கு அப்புறம் என்னெல்லாம் நடக்கும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் மகரந்தி தேக்கு மகரத்து சூலக முடி அடையும் இதற்கு பிறகு என்ன நிகழும் சூலக முடியில் உருவாகும் சில பொருட்களால் மகரந்த தூள் முளைத்து மகரந்த குழலை உருவாக்கும் இந்த மகரந்த குழல் ஆண் கேமிட்டுகளை எடுத்து செல்கிறது சூர்பை அடைந்து அங்கு இருக்கும் பெண் இனப்பெருக்க செல்லோடு சேர்ந்து என்ன நடக்கு அப்படின்னாக்கா கரு உறுதல் நட நடந்துருச்சு ரெண்டும் ஆண் இனப்பெருக்க செல்லும் பெண் இனப்பெருக்கம் செல்கிறது கரு உருவாயிருச்சு சரி கரு உருவானதுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்கும் கரு உருவாயிருச்சு கரு உருவானதுக்கு அப்புறம் வந்து அள்ளி ஓட்டம் அப்படிதான் இருக்கும் புள்ளி ஓட்டம் என்ன செஞ்சிடும் அப்படின்னாக்கா எல்லாமே உதுந்துரும் மகரந்த தாழ் ஓட்டம் உழுந்துரும் சூலக தண்டு உழுந்துரும் கடைசியா அந்த கரு மட்டும்தான் இருக்கும் அந்த கரு உள்ள இருக்கின்ற ஆண் இனப்பெருக்கு செல் அந்த சூழ் உள்ள போன உடனே அங்க போய் கரு உறுதல் நடைந்த உடனே அது விதையாக மாறி விடுகிறது பின்னால் என்ன நடக்கு அப்படின்னாக்கா அந்த கருவானது கனியாக காயாக மாறுகிறது பின் கனியாக மாறிவிடுகிறது விதை உருவாகிவிட்டது இப்போ மறுபடியும் என்ன நடக்கும் அப்படின்னாக்கா முதிர்ச்சி அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் நல்ல வளர்ச்சி நல்ல முதிர்ச்சி அந்த பா அந்த காய் நல்ல திரட்சியான காய் அந்த அந்த காய் வந்து எப்படி இருக்குன்னா நல்ல திரட்சியான காயாக இருக்கணும் அப்படி திரட்சியாக காயாக இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய விதை நல்ல பக்குவமாக வளர்ந்துருக்கும் அது கனியாகும் நம் கனியான பின்பு என்ன நடக்கும் அப்படின்னாக்கா அந்த கனி மீண்டும் மீண்டும் தரையில வளர்ந்து மண்ணில் விழுந்து அது முளைத்து செடியாகி மரமாகி பூ பூத்து மகரந்து செயற்கை நடந்து கரு உற்று மறுபடியும் காயாகி மறுபடியும் கனியாகி இப்படி வாழை இப்படி இப்படி தொடர்ந்து ரீப்ரொடக்ஷன் எகைன் அண்ட் எகைன் ப்ரொடியூசிங் த நியூ ஜெனரேஷன் ஆஃப் த பிளான் நியூ ஜெனரேஷன் ஆஃப் த பிளான் தாங்க எடுத்துக்கிட்டா அப்படி தான் மாங்க எடுத்துக்கிட்டா அப்படி தான் எல்லா தாவரங்களும் எடுத்துக்கிட்டாலும் அதுதான் இதுதான் வந்து இதுதான் தாவரங்களின் இனப்பெருக்கம் தாவரங்களின் இனப்பெருக்கமானது என்ன செய்கிறது என்றால் தாவரங்களை மீண்டும் 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 உற்பத்தி செய்து கொண்டே இருக்கிறது எப்போது ஒரு உயிரினம் தனது இனப்பெருக்கத்தை இனப்பெருக்கத்தை நடத்தவில்லையோ அதோடு அந்த தாவரமோ அந்த எந்த விலங்கோ என்ன செய்திடும் அப்படின்னாக்கா முற்றிலுமாக இந்த பூமியில் இருந்து அழிந்து அழிந்த இனமாக மாறிவிடும் எனவே இனப்பெருக்கம் என்பது உயிருள்ள பொருட்களில் ஒரு முக்கியமான பண்பு இனப்பெருக்கம் இல்லைன்னா நீங்களும் கிடையாது நானும் கிடையாது இனப்பெருக்கம் இல்லைன்னா நமக்கு அடுத்தால் நம்ம பிள்ளைங்களும் கிடையாது யாரும் கிடையாது இனப்பெருக்கம் இல்லைன்னா அவங்களுக்கு பிள்ளைங்க கிடையாது மனித இனம் இதோடு அழிந்து விடும் முயல் எடுத்துக்கிட்டு இனப்பெருக்கம் இல்லை அப்படின்னாக்கா முடிஞ்சு போச்சு அதோட முடிஞ்சு போச்சு இனப்பெருக்கம் இல்லையனாக்கா இனம் பெருகுவது இது வந்து இட் இஸ் த இன்ஸ்டிங்க்ட் கேரக்டர் ஆஃப் எவ்ரி லிவிங் திங் என்று சொல்லுவார்கள் இதை படிக்கும் போது அது சொல்லுவாங்க இனப்பெருக்கம் ஒவ்வொரு உயிரினமும் அப்படி ரொம்ப அதிக அளவுக்கு அதிகமாக பிள் தனது வாரிசுகளை உருவாக்கணும் தன் சந்ததிகளை பெருக்கணும் என்று நினைக்கும் என்று கூறுவார்கள் எனவே இன்றே இன்று நாம் எதையெல்லாம் படித்திருக்கிறோம் என்பதை நாம் திருப்பி பார்ப்போம் அந்த புரிய மாணவ செல்வர்களை முதலில் நாம் என்ன படித்தோம் அப்படின்னாக்கா வந்து இனப்பெருக்கம்னா என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இனப்பெருக்கத்தினுடைய வகைகளை பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் பாலின பெருக்கத்தை பற்றி பார்த்தோம் பாலிலா இனப்பெருக்கத்தை பற்றி பார்த்தோம் அதுக்கடுத்தாப்புல வந்து தாவர தாவரத்தை வந்து மகரந்த செயற்கை எப்படி நடக்குதுன்னு பார்த்தோம் அப்போ எப்படி கரு உறுதல் நடக்கிறதுன்னு பார்த்தோம் கரு உறுதலுக்கு அப்புறம் வந்து கரு உறுதல் நடந்ததுக்கு அப்புறம் என்னென்ன மாற்றங்கள் நடைபெற்றது என்பதை பார்த்தோம் கடைசியாக பாருங்க அந்த இந்த ஃப்ளவர் எங்கே பாருங்க பட்டர்ஃப்ளை இங்கே இருந்து மகரந்தத்தை தூக்கி அங்கே கொண்டு போயிருக்கு அயல் மகரந்த செயற்கை கரு உறுதல் எல்லாம் பார்த்தோம் ஸோ கடைசியாக தாவரத்தினுடைய வாழ்க்கை குறித்து பாருங்க ஒரு விதை விதை முளைத்து தாவரமாகிறது தாவரம் முதிர்ந்த மலர்களை உருவாக்குகிறது அங்கே வந்து முதிர்ந்த ம இதில் வந்து என்னெல்லாம் இருக்குது மகரந்த தூளும் இருக்குது வேறு என்ன இருக்குது மகரந்த பையன் இருக்குது சூலக பையன் இருக்குது அப்புறம் என்ன செய்யுது இந்த மகரந்த பையன் என்ன செய்யுது சூலகத்தில் போய் சூழ் முடியில் போய் ஒட்டுது மறுபடியும் அது என்ன தான் மாறுது அண்டம் இங்கே உள்ளே போனோம்னா கரு உறுதல் நடைபெறுகிறது கரு உற்ற முட்டை விதையாக மாறுகிறது மீண்டும் விதை மரமா செடியாக விதை தாவரமாகிறது தாவரம் மரமாகிறது மரம் மலர்களை உற்பத்திக்கிறது மகரந்த செயற்கை நடைகிறது கரு உருகிறது விதை உருவாகிறது இதுதான் தாவரத்தினுடைய வாழ்க்கை சுழற்சி எனவே இத்துடன் இனப்பெருக்கம் தாவரங்களில் இனப்பெருக்கம் என்ற பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பாடப்பகுதிகள் உங்களுக்கு சரியாக புரிந்திருக்கும் என்ற ஒரு நம்பிக்கையோடு நல்ல ஒரு வாய்ப்பை எனக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்த திரும்பது நான
சாரோட பேர் எனக்கு மறந்துட்டு ஐ ஹவ் இன் திஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் மீட்டிங் ஆ ஓகே அன்பு அன்பு ஒருங்கிணைப்பாளர் அன்பு ஒருங்கிணைப்பாளர் அருமை சகோதரி அவர்களுக்கும் இந்த நிகழ்விலே கலந்து கொண்ட இந்த மான செல்வங்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் என் இனிய மாலை வணக்கங்களை கூறி வாழ்த்தி உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் ரொம்ப 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 நன்றி சார் ரொம்ப அருமையான ஒரு தொடர் நிகழ்வா அப்படியே சீரீஸ் மாதிரி கொண்டு போனீங்க மாணவர்கள் ரொம்ப ரசிச்சாங்க நீங்க ஸ்கிரீனை மினிமைஸ் பண்ண தெரியும் சார் வேற ஒன்றும் இல்லை நீங்க நீங்க பவர் பாயிண்ட் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் என்ன தெரியாது அதனால மாணவர்களே இப்ப நம்ம இன்னையோட இருபத்தி ஐந்தாவது நாளை நாம் நிறைவு செய்ய இருபத்தி ஐந்தாவது நாளை நாம் நிறைவு செய்கிறோம் இல்லைங்களா நம்ம ஏற்கனவே உங்களுக்கு வாக்கு கொடுத்துருக்கோம் தினசரி தேர்வு எழுதக்கூடிய மாணவர்கள்ல இருபத்தி ஐந்தாம் நாள் நிகழ்வு வரை தேர்வு எழுதிய மாணவர்களுடைய பட்டியல் நாங்க இப்ப தயாரிச்சு ஒருங்கமைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் சோ இதுக்கான முடிவுகள் எப்ப வெளியிடப்படும் அந்த பத்து பேர் யார் அந்த திஷ்டசாலிகள் அவர்கள் வந்து சேட்ல அந்த சயின்ஸ் அண்ட் சோசியல் புக்க உங்க ஸ்கூலுக்கே நாங்க அனுப்பி வைக்கிறோம்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லைங்களா அதுக்கான தகவல்கள் என்று அறிவிக்கப்படும் அப்படின்னு கேட்பீங்க அது எல்லாருக்குமே ஒரு ஆவல் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால சரியாக நாம் வந்து இதை கன்சல்டேட் பண்றது பார்த்தீங்கன்னாக்க இன்னைக்கு டெஸ்ட் எழுதுற மாணவர்கள் இன்னும் ரெண்டு நாள் கூட எழுதுவாங்க இல்லைங்களா அதனால நம்ம அறிவிக்கிற தேதி பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒன்றாம் தேதி தான் நம்ம அறிவிக்க இருக்கிறோம் நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி தான் அந்த வெற்றியாளர்கள் யார் அந்த முதல் பத்து நபர்கள் யார் அப்போ மற்றவங்கலாம் தோல்வி அடைஞ்சிட்டீங்கன்னு இல்லை பாடத்தை முழுமையாக கவனித்து முழு மதிப்பெண் பெற்ற மாணவர்கள் அப்படிங்கிற அடிப்படையில உங்களை தேர்வு செய்து அந்த பரிசை உங்க பள்ளிக்கே அனுப்பி வைக்க போறோம் உங்க பள்ளி தலைமை ஆசிரியா உங்களுக்கு கையில கிடைக்கும் சரிங்களா அப்ப இன்றைய வகுப்பை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த தாவரங்களின் இனப்பெருக்கத்தை பத்தின ஒரு உரையாடல் அப்படின்னு சொல்றதை விட ஒரு உரை அற்புதமா என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு நேரடியாக ஒரு மேடை பேச்சாளர் பேசுவது போல அந்த உரையை ரொம்ப நேர்த்தியாக நமக்காக அந்த பவர் பாயிண்ட் பிரசன்டேஷனோட சொன்ன சாருக்கு உங்க அனைவரும் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இப்ப இன்னைய டெஸ்ட் லிங்க் வந்து செவன் தேர்ட்டிக்கு அப்புறம் நீங்க கிளிக் பண்ணி நீங்க எழுத ஆரம்பிக்கலாம் சரியா மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்திருங்க ஒன்னாம் தேதி தான் உங்களுக்கு அந்த கன்சல்டேட் பண்ணி அந்த ரிசல்ட்டை நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுவோம் இப்ப பரிசு தீபாவளி கழிச்சு தான் உங்க கைக்கு கிடைக்கும்ங்கிறதையும் இந்த நேரத்தில் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்ப தினசரி தேர்வு அதுக்கப்புறம் உண்டான உண்டு அடுத்த செட் அதாவது இருபத்தி ஆறு நாளையிலிருந்து நடைபெறக்கூடிய இணையவழி தேர்வு இருக்கீங்களா அதுல இருந்து ஐம்பது அப்படிங்கிற நிகழ்வு உங்க நிறைவு செய்யும் பொழுது அடுத்த பத்து அதிர்ஷ்டசாலிகளுக்கு அந்த பரிசானது கொண்டு செல்லப்படும் என்பதையும் இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொண்டு சார் ரொம்ப நன்றி மிக அருமையாக நேர்த்திய அந்த பாடத்தை தூக்குவதற்காக நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த இலைவை நம்ம நிறைவு செய்யலாம்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ சார் உங்களுடைய இறுதி கருத்தோட நிறைவு செய்து ஓகே தேங்க்யூ வெரி மச் நல்ல ஒரு வாய்ப்பை வழங்கிய உங்கள் இந்த கற்கண்டு கணித நிகழ்விற்கு நான் நன்றி நன்றி கூறிக் கொள்கிறேன் இன்று வாய்ப்புகள் கிடைக்கின்ற பொழுது என்னை அழைத்துக் கொள்ளுங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் கண்டிப்பாக எனது நான் என்னது சேனல் எனது சேனல் வந்து பிரையன் வேகன்சிஸ் பிரையன் வேகன்சிஸ் சொல்லி இருக்குது அது வந்து நான் மாணவர்களுக்கான வழிகாட்டுதல் வகுப்பில் நான் போட்டுட்டு இருக்கேன் இப்ப மாணவர்கள் நான் உங்களுக்கு உங்களுடைய இதுக்கு வந்து நான் அனுப்பி வைக்கிறேன் நீங்க மாணவர்களுடைய அந்த கமெண்ட் லைவ் சேட் இருக்கும் பாருங்க சார் ரைட் சைட்ல அந்த கமெண்ட் இருக்கும் அதுல அப்படியே டைப் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்க சேனல் நேம் எல்லாருக்கும் போய் சேரும் சார் வாய்ப்பு இருந்தா அப்படியே வேண்டாம் உங்களுக்கு நீங்க கரெக்டா தான் இருக்கிறீங்க அங்க கமெண்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கு பாருங்க ஆப்ஷன் போஸ்ட் ஏ கமெண்ட் ரைட் சைட்ல இருக்கும் லேப்டாப்ல ஓகே நோ ப்ராப்ளம் சார் இல்லனா நீங்க சொல்லுங்க அந்த ஸ்பெல்லிங் நான் ட்ரை பண்றேன் பட் ஓகே 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 வி ஆர் ஐ ஏ என் வி ஆர் ஐ ஏ என் ஐ ஏ என் ஆ வேகன்சிஸ் வி ஏ சி 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 ஆ ஓகே வேகன்சிஸ் வேகன்சிஸ் பிரேன் வேகன்சிஸ் போட்டாலே வந்துரும் பாத்தீங்க ஓகே சார் மாணவர்களுக்கான நிறைய விடயங்களை நான் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் சரிங்க நன்றி மாணவர்களே இந்த நிகழ்வுல மிக சிறப்பாக கலந்து கொண்டு வகுப்பை தொடர்ச்சியாக